ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে আমরা যদি কথা বলি ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে আমরা বাংলাদেশ কথা বলার সময় বাংলাদেশের যে আদি ইতিহাস পড়ার সময় আমরা একটা কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে বলেছি বাংলা অঞ্চলে যে সমস্ত জনগণ আছে মানুষজন বসবাস করে তাদের আদি নিবাস ছিল চারটা এলাকা থেকে এসেছিল অস্টলয়েড মঙ্গলয়েড ন্যাগ্রিটো এবং হচ্ছে দ্রাবিড বলেছিলাম সো এখানে এই ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগে এখানে হচ্ছে চার ধরনের লোকজন বসবাস করে ককেশীয় মঙ্গলীয় ন্যাগ্রিটো অর্থাৎ ন্যাগ্রিট এবং হলো অস্ট্রেলীয় সো এখানে ককেশীয় একটা আমাদের কাছে নতুন মনে হচ্ছে যেটা যেটা ককেসাস অঞ্চল বলা হয় যেটা ককেসাস অঞ্চল ককেসাস অঞ্চল হচ্ছে এগুলো হচ্ছে যে এই রাশিয়া বলগা এলাকা রাশিয়া যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে সেখান থেকে যারা এখানে আসছিল হচ্ছে বাকিগুলো মঙ্গলের মঙ্গলিয়া ন্যাগ্রিটো বা ন্যাগ্রেট যেটা আছে হলো আফ্রিকার আর অস্ট্রেলিয়ার যেটা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ফিজি যেগুলো থেকে আসছে সেগুলো বলগা এলাকা হচ্ছে এটা রাশিয়া রাশিয়ার এগুলো বলতো রাশিয়ার তো অনেক বড় দেশ রাশিয়ার এক একটা অঞ্চল এক এক যেমন এখানে বলকান স্টেট আছে তারপর হচ্ছে বলকান স্টেট আছে আবার হলো বলগা এলাকা আছে আবার হচ্ছে তোমার এখানে ককেশীয় এলাকা আছে এগুলো রাশিয়ার আমরা যখন আন্তর্জাতিকটা আসবে তখন ওখানে আমরা এগুলো বিভিন্ন এলাকাগুলো পড়ব ওখানে ওকে আগে বলছি এখানে প্রত্যেকটা টপিক কিন্তু বিশাল আলোচনার বিষয় তারপর যতটুকু পারবো তোমরা একটু শুনবা আর যতটুকু পারবো নোট করবা ওকে এরপর হলো এখানে যে এই যে এখানে হলো হোমোসেপিয়েন্স বা আধুনিক যুগের উদ্ভব যেটা হয়েছিল এখানে হচ্ছে এটা হোমোসেপিয়েন্স বা আধুনিক যুগ এটা ছেষট্টি মিলিয়ন বছর পূর্বে এখন থেকে ছেষট্টি বিশ বিলিয়ন ছেষট্টি মিলিয়ন বছর পূর্বে ছেষট্টি ছেষট্টি মিলিয়ন বছর পূর্বে এই যুগের হলো সূচনা হয়েছিল এবং এখানে স্যানজয়িক একটা কথা আছে দেখো যে স্যানোজয়িক অর্থ হচ্ছে আধুনিক নতুন জীবন বা আধুনিক যুগ আধুনিক যুগ স্যানোজয়িক অর্থাৎ আধুনিক যুগ বা নতুন জীবন এটা ছেষট্টি মিলিয়ন বছর পূর্বে এটা শুরু হয়েছিল আচ্ছা এরপর দেখো ঐতিহাসিক মানুষ সাধারণত নির্ভর করতো প্রকৃতির উপর প্রকৃতির উপর বলতে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের এখনও তুমি যদি যদি এখনও যে খাগড়াছড়ি তারপর বান্দরবন এ সমস্ত এলাকাগুলোতে যাও দেখবা যে ওখানকার মানুষ প্রকৃতির উপর হানড্রেড পার্সেন্ট ডিপেন্ডেন্ট বা প্রকৃতি প্রাকৃতিক বৃষ্টি প্রাকৃতিক ফল মূল যত কিছু আছে সব কিছু সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ইভেন ওই যে একটু জাস্ট বলি যেটা হলো আমাদের এখানে হুমায়ুন এসে বলেছিল জানাতাবাদ কারণ কি প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ফ্যামিলি সলভেন্ট ইভেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাও দেখবা তুমি যদি বিশেষ করে ফেনী না ফেনী ছেড়ে তুমি যদি হলো বাংলাদেশের উত্তর দিকে যে সমস্ত চাষাবাদ হয় ওই সমস্ত এলাকায় গেলে দেখবা যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি কিন্তু সলভেন্ট ইভেন তারা হলো তেল নুন হতে শুরু করে এভরিথিং তারা নিজেরা প্রডিউস করে এমন অন্যের কাছে যেতে হয় না যদি কখনো কোনোটা লাগে দেখা যায় কারো ধান দরকার সে হলুদ দিয়ে দেখা ধানটা নিয়ে চালটা নিয়ে আসছে অর্থাৎ বাটটা কথা বলা হয় যেটাকে এইভাবে এটা হচ্ছে আধুনিক যুগে যারা ছিল তারা প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করতে এবং তারা স্বাধীন ছিল আচ্ছা আগুনের আবিষ্কার করেছিল পুরাতন পাথর যুগের যেটাকে পস্তর যুগ বলা হয় পস্তর যুগ পস্তর পস্তর মানে পাথরের যুগ বলা হয় আগুন অর্থাৎ তারা পাথরকে তারা হলো পাথরকে প্রথম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে পাথর পাথরকে তারা হলো ভেঙে এটাকে ঘোষ আর একটা পাথর উপর ঘষে এটাকে ধারালো করা হতো দেন এটা হলো তারা শিকারের কাজে শিকারে ব্যবহার করা হতো তাহলে এবং হলো এবং দেখতে যাচ্ছে ওই পাথরটা ভাঙতে গিয়ে সেখানে আগুন স্পুলিং তৈরি হয়েছে তারপর থেকে আগুনটা ব্যবহার শুরু হয়েছে চাকার আবিষ্কার করেছে নবপলীয় যুগে এবং চাকা এবং হচ্ছে সভ্যতার আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছে কিন্তু চাকা আবিষ্কারের ফলে এবং হলো আধুনিক যুগটা শুরু হয়েছে চাকা আবিষ্কারের ফলে চাকাটার সাথে পৃথিবীর অনেক কিছু জড়িত অর্থাৎ চাকা যখন ঘোরা শুরু হয়েছে পৃথিবী তখন হাঁটা শুরু করেছে এটা কীভাবে হয়তো বলতে পারো যে আগে মানুষ হেঁটে করত কিন্তু চাকা দ্যাট মিন্স চাকা নটারই শুধু গরু গাড়ি চাকা চাকা মানে হচ্ছে এখানে ধরো রকেট ধরো রকেটের গতি চাকার কারণ আবিষ্কার হয়েছে বা হলো আরও পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন কিছু আসবে যে ইকুয়াল টু এমসিএস কা বা হলো তোমার নিউটনের তৃতীয় সূত্র কোনটা সায়েন্স নিউটনের তৃতীয় সূত্র কোনটা প্রত্যেক লর্ড হ্যাঁ অপদের বিক্রি অপ্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু এটা তো হলো সে কত আগে বলেছিল সে সেটা এরপরে কি আর কোনো কোনো সূত্র বা ল কোনো কিছু আসে নাই আসে নাই নেই তো আছে এরপরে ওটার উপর বেস করে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম যান কোনটা এখন দ্রুততম যান কোনগুলো রকেট রকেট এরপরে কি আছে আর কোনো কিছু রকেটের গতি কত পার সেকেন্ড সাত 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 মাইল পার সেকেন্ড সো তো এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এখন হলো মহাকাশ সবকে জয় করে ফেলতেছি কিন্তু আলোর গতি কত এটা বলেছিলাম তোমাদের মনে একদিন হ্যাঁ হ্যাঁ তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি এটা যেদিন হবে তখন দেখা যাচ্ছে এগুলো সবগুলো চলে আসবে সামনে এই চাকার সাথে এটা রিলেট করলাম আর কি ওকে এবার প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি প্রাচীন সভ্যতা এখানে সভ্যতা থেকে তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকে ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় সভ্যতা থেকে একটা প্রশ্ন থাকে একটা প্রশ্ন
প্রতিনিয়ত আমি যেটা করি সেটা আমার কালচার আমি যেটা রেগুলার করি আমি কালচার আর হচ্ছে যেটার সাথে হলো আমি বছর বছর জোরে করে এসে একবার পারমানেন্টলি অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে আমার সভ্যতা যেমন মুসলিম সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা বা খ্রিস্টিয়ান সভ্যতা যে সব সভ্যতাগুলো আছে দ্য মুসলিম সভ্যতা বলতে মুসলমানরা একদম প্রাচীন যুগে যখন ইসলাম স্টার্ট হয়েছে যখন যে কাজগুলো করেছে এবং এগুলো একদম পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে সবাই করে আসতেছে এবং এটাই এখন ফিক্সড হয়ে গিয়েছে এটাই সভ্যতা অর্থাৎ একটা পরিপক্কতা যেটা পায় সেটাই সভ্যতা আর কালচার আজকে আছে কালকে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যেমন বাংলাদেশের কালচার ইন্ডিয়ান কালচার এসে কিন্তু আমাদেরকে গ্রাস করতেছে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান কালচার ইউরোপিয়ান কালচার আমরা বলি না ইউরোপিয়ান সভ্যতা চলে আসছে কিন্তু আমরা এই কথাটা বলি না সো তাহলে কালচার সভ্যতা কালচার হচ্ছে আজকে আছে কালকে নাই সভ্যতা বাট এটা ফিক্সড যেমন হলো ওয়েদার আর হলো কি তোমার ক্লাইমেট ওয়েদার ওয়েদার ডেলি বা ডেলি আর ক্লাইমেটটা হচ্ছে একটা বছর বছর জুড়ে যে গড়টা আসে সেটা হচ্ছে ওয়েদার ওকে তাহলে এখানে প্রথম পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে ম্যাসোপোটোমিয়া সভ্যতা ম্যাসোপোটোমিয়া অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান লিখে রাখো দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান ম্যাসোপোটোমিয়া অর্থ এবং এটা হচ্ছে দজলা উপরাত দজলা হচ্ছে ইউপ্রেতিস ইউপ্রেতিস পোরাত দাঁড়াও ইউপ্রেতিস হ্যাঁ ইউপ্রেতিস আর তাইব্রিস তাইগ্রিস ইউপ্রেতিস আর তাইগ্রিস ইউপ্রেতিস আর তাইগ্রিস এটা হচ্ছে পোরাত এবং দজলা দজলা পোরাত উল্টা লিখছে তো পোরাত এবং দজলা ইউপ্রেতিস আর তাইগ্রিস এই দুইটা নদী এবং হলো এটা হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান একটা এলাকা সেখানে হলো ম্যাসোপোটিমা সভ্যতা প্রাচীর পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ম্যাসোপো সভ্যতা এবং এই সভ্যতার আন্ডার চারটা সভ্যতা ছিল এই সভ্যতার আন্ডারে চারটা সভ্যতা ছিল এবং এখানে তোমাদের লেখা আছে এগুলো এবং হলো যে আমরা প্রথম সুমেরি সভ্যতার মধ্যে চলে আসি আচ্ছা এই সভ্যতা জিনিসগুলো কি মানুষ সৃষ্টি আজ থেকে যে ধরো আমরা বিগ ব্যাং থিওরির দিকে যদি যাই বিগ ব্যাং থিওরি বা এর পরবর্তী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বা যেভাবে পর্যায়ক্রমে এখানে প্রাণ তৈরি হয়েছে প্রাণ আসছে এবং মানুষ যখন এখানে বসবাস শুরু করেছে মানুষ প্রথমত নদী কেন্দ্রিক বসবাস করতো নদী কেন্দ্রিক তারপর আস্তে আস্তে নগর রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে নদী কেন্দ্রিক কেন হতো কারণ হচ্ছে এখানে নদী কেন্দ্রিক হচ্ছে তার হচ্ছে ইনকাম অর্থাৎ আর্ন এখানে মাছ থেকে পুকুর নদী থেকে মাছ বা হলো এখানে পানি ইত্যাদি তারা সরবরাহ করতো এবং যোগাযোগ ধরো নদীর এক এ পাশে একটা ফ্যামিলি থাকলে আরেক পাশে ফ্যামিলি তাহলে তারা এখানে দেখেছে ভেলা বা নদীতে কোনো সাঁতরিয়ে বা সাঁতারে না ধরো ভেলা তারা ভেলা তৈরি করে যাতায়াত করতে পারতো এবং হলো এখান থেকে সোর্স অফ ইনকাম ছিল এইভাবে তারা এখান থেকে সভ্যতাগুলো তৈরি হয়েছে এবং নদী পর নদী এলাকাগুলো থাকে এখানে উর্বর থাকে উর্বর থাকার কারণে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি ফলাদি উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে এই যে ম্যাসোপোটিয়ান সভ্যতার প্রাচীন সভ্যতা এবং এটা হলো এই আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই ম্যাসোপোটিয়াম সুমেরীয় সরি সুমেরী সভ্যতার মধ্যে এদের একটা মহাকাব্য বলেছে গিলগামেশ এবং মহাপ্লাবনে গিলগামেশ সুমেরীয় বিখ্যাত মহাকাব্য গিলগামেশ এই যে সুমেরীয় গিলগামেশ সুমেরীয় সভ্যতাটা তাদের ইতিহাসে যেটা বলছিলাম সভ্যতা আমরা যেটা বুঝি আমরা এখন সভ্য জাতি বলি বা হলো সভ্যতা বলে থাকি অর্থাৎ ওরা আমাদেরকে যেটা শিখাই দিয়ে গিয়েছে তারা যেটা করেছে সেটা আমরা করেছি বা আমাদের মাদার হচ্ছে ওই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো যারা ওই সময়কালে ছিল এবং যেগুলো আমরা এখন বহন করি ক্যারি করি অর্থাৎ যে যেমন ধর হলো আমাদের হলো ড্রেস আপ যে ড্রেস আপগুলো আগে তো প্রাচীন সময় ড্রেস আপ ছিল না বা রান্না করা এখন যে রান্না করাটা আসছে বাট তখন হলো কাঁচা খেত বাট খাওয়াটা তারা শুরু করেছে তারপর হলো শিকার করা শিকারটা শুরু হয়েছে শিকার থেকে হচ্ছে তোমার আসছে যুদ্ধ অর্থ দেখা যাচ্ছে প্রতি শত্রুকে প্রতিহত করা বা খাবার বিশেষ করে খাবারটাকে যে সংগ্রহ করার জন্য ধরে রাখার জন্য কিন্তু পৃথিবীতে যুদ্ধের শুরু হয়েছে অর্থাৎ আক্রমণ মানুষ যখন খাবারটাকে সংগ্রহ করতে গিয়েছে জমা করতে গিয়েছে তখনই দেখা যাচ্ছে তোমার হলো যে আক্রমণ শুরু হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তো এগুলো হলো সভ্যতার প্রথম দিকে ছিল পর্যায়ক্রমে এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের হলো যে এখন আমরা যে সভ্যতাটার মধ্যে আছে যা অ্যাক্টিভিটিস লালন করি হয়তো বা ইন দ্য ফিউচার দেখা যাচ্ছে নতুন কোনো আবার এটার মধ্যে চেঞ্জ আসবে বা ডে বাই ডে আমাদের কিন্তু যে কোনো যে কোনো অ্যাক্টিভিটিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তো এর মধ্যে এই যে এখানে গিলগামেশ এটা সুমেরীয় বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম গিলগামেশ এবং এটা খ্রিস্টপূর্ব আরেকটা আছে প্লাবনের মহাকাব্য প্লাবনের মহাকাব্য এগুলো হচ্ছে এই যে প্লাবনের মহাকাব্য এই এগুলো যে বিভিন্ন ধরনের প্লাবন যেমন এটা কিন্তু আমরা যে ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে ধর্মীয় দিকের দিকে দেখলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই যে একটা প্লাবনের কথা বর্ণনা করা আছে তারপর দেখা যাচ্ছে গিলগামেশ যে মহাকাব্যে না হচ্ছে গিলগামেশ সুমের বিখ্যাত গিলগামেশ গিলগামেশ এখানে হচ্ছে তারা হলো বিভিন্ন ধরনের ওই সময় অ্যাক্টিভিটিসগুলো জাস্ট লিখে রেখেছে যেমন আমাদের
সুমের কি ইউনিফর্ম লিখন পদ্ধতি তাহলে মিশরীয়দের কিন্তু এটা মিশরীয় সভ্যতা আছে এখানে মিশরীয় মিশরীয় আছে হ্যাঁ পৃথিবীর হচ্ছে এখানে ধরো সুমেরীয় যদি আগে নিয়ে আসছে সুমেরীয়দের আগে কিন্তু মিশরীয়রা ছিল মিশরীয়রা মিশরীয়রা প্রথম হচ্ছে তারা লিখন পদ্ধতি যেটা আবিষ্কার করছে সেটা হচ্ছে হায়ার গ্লিফিক্স এটা তোমাদের মনে এখানে আছে মনে হয় হায়ার গ্লিফিক্স মিশরীয়দের প্রথম লিখন পদ্ধতি হায় হায় আছে হায়ার গ্লিফিক্স তো এই পৃথিবীর এটা হলো প্রথম লিখন পদ্ধতি হায়ার গ্লিফ এবং এটা লিখন পদ্ধতি দ্যাট মিন্স হলো ধরো বর্ণমালা লিখা তা না তারা হলো চিত্রভিত্তিক লেখাগুলো লিখত এরপরে আসছে সেখানে আবার আমরা তোম তোমরা আইসিটি পড়ে আসছো আইসিটির মধ্যে যে প্রথম যে গণনা শিক গণনা পদ্ধতি যারা আবিষ্কার করেছে তারা মিশরীয়রা তারা হলো যে দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল যে এই মিশরীয়রা সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে পরে ব্যাবিলনীয় বা রোমান অন্যান্য আসছে তো এই সভ্যতাগুলোর সাথে আসলে এই সভ্যতাগুলো মানে হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট যে লাইফটা আছে লাইফের সাথে সায়েন্স এভরি ওয়াক সব কিছুই কিন্তু এটার সাথে রিলেটেড মানে সভ্যতা সেটাই যেটা হচ্ছে তোমার একবার একটা দৈনন্দিন জীবন ফিউচার অতীত সব মিলেই ওই সভ্যতাগুলোর মধ্যে ছিল অ্যাক্টিভিটিসগুলো ছিল যার কারণে আমরা এখন সেগুলো মধ্যে আছি আচ্ছা আরও আসি তারপরে এখানে দেখো আরেকটা হচ্ছে এই সুমেরীয়দের একজন আইন প্রণেতা ছিল যার নাম ছিল ডুঙ্গি ডুঙ্গি হচ্ছে তাদের আইন প্রণেতা সুমেরীয়দের আইন প্রণেতা হচ্ছে ডুঙ্গি ডুঙ্গি এ হচ্ছে আইন প্রণেতা সুমেরীয়দের তারপরে হলো এদের এরা যে জল ঘড়ি আবিষ্কার করেছিল এবং হলো দিনে যে চব্বিশ ঘন্টা সেটা আবিষ্কার করেছে জল ঘড়ি জল ঘড়িটা কী কেউ বলতে পারো জল ঘড়ি জল ঘড়ি ধরো হলো সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত একটা পাত্রের মধ্যে তুমি পানি রেখে কত ফোটা ফোটা যখন পানি পড়ে দেখা যাচ্ছে এই পানিগুলো আরেকটা পাত্রের মধ্যে পড়ে সো এই পাত্রে পানিটাকে তুমি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে 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 তখন তুমি এটাকে তারা হলো চব্বিশ চব্বিশটা ভাগে ভাগ করে দিনে সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত তারা এটাকে নির্ণয় করলো এটা চব্বিশ ঘন্টা সূর্য উদয় সূর্য অর্থাৎ একদিন সূর্য উদয় থেকে পরের দিন সূর্য আবার উদয় পর্যন্ত মোট টাইম হচ্ছে ট্যান ইয়ার হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এটা তারা আবিষ্কার করেছে জল ঘড়ির মাধ্যমে তাহলে তারা জল ঘড়ি আবিষ্কার করেছে এরপর এখানে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আছে ব্যাবিলনদের সবচেয়ে বড় একটা আবিষ্কার হচ্ছে তারা এই যে তাদের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা স্থপতি হাম্বুরাবি এবং এটা আমি আরেকদিন বলেছিলাম তাদের হাম্বুরাবির আইন যেটা আছে হাম্বুরাবি হাম্বুরাবির আইন এটা হচ্ছে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ হাম্বুরাবি হ্যাঁ হাম্বুরাবির এবং এই আইনটা বর্তমান পৃথিবীতে যে আইনটা আছে বাংলাদেশে যে আইনটা আছে আমাদের এই আইনটা কিন্তু ব্রিটিশ আইন ফলো করে করা আর ব্রিটিশরা তাদের আইনটা ফলো করছে হলো এই হাম্বুরাবির আইন থেকে সো তার মানে আমাদের আইনের মধ্যে হাম্বুরাবির আইনটা আছে তো এই হাম্বুরা ব্যাবিলন সভ্যতা স্থপতি এবং হাম্বুরাবি আইনটা হচ্ছে পৃথিবীর বা আইন প্রণেতা ব্যাবিলনদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়নে যেখানে আছে এবং এটা মেসোপটেমিয়ার মধ্যে গড়ে উঠেছে উঠেছিল তাহলে মেসোপটেমিয়া অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান ওই অঞ্চলে চারটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারা সর্বপ্রথম তারা পঞ্জিকার প্রচলন করে পঞ্জিকা পঞ্জিকা হলো তারা প্রচলন করেছিল তারপর হচ্ছে এই এবং ব্যাবিলনদের আরেকটা অবদান হচ্ছে তারা তাদের গণনার পদ্ধতিটা ছিল ষাট ভিত্তিক মনে আছে তোমার আইসিডিতে পড়েছ ষাট ভিত্তিক তাদের গণনা এবং পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের এখন এটা চলমান আছে ষাট ভিত্তিক গণনাটা এখনও চলমান আছে তোমরা কিন্তু গণ ষাট ভিত্তিক গণনাটা কিন্তু তোমরা গণ গণ এটা গণ তোমরা হ্যাঁ ঘড়ির কাটা না ঘড়ির সময় ষাট মিনিট তাহলে তুমি তো বলো না যে ধরো তিনটা ষাট মিনিট তিনটা ষাট সেকেন্ড এটা কি বলো বলো না তাহলে এটা আমরা এটা হচ্ছে এক মিনিট এক সেকেন্ড তাহলে এটা হচ্ছে তাদের যে এটা কিন্তু ব্যাবিলনের আবিষ্কার সো এটা কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি যেমন হচ্ছে তোমার কুড়ি ভিত্তিক গণনাটা কি ব্যবহার করো কুড়ি ভিত্তিক যেটা মায়ান সভ্যতা যারা আবিষ্কার করেছে কুড়ি কুড়ি ধরো আমাদের কিন্তু আগে যারা ছিল তারা ধরো পাঁচ কুড়ি বলতো তারা একশো বলতো না এখন আমরা একশো বলি না পাঁচ কুড়ি বলি না আমরা কি বলি সেঞ্চুরি বলি ঠিক তো এই যে দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো বিভিন্ন আবিষ্কার বিভিন্ন সময় ডাবল সেঞ্চুরি ত্রিফল সেঞ্চুরি তাহলে এটাও কিন্তু একটা গণনার পদ্ধতি পৃথিবীতে এখনও অনেক সভ্যতা বা অনেক সভ্যতা না অনেকগুলো জাতি আছে যারা কিন্তু এখনও শূন্য এক ছাড়া আর কোনো কিছু গুনতে পারে না একের বেশি হলে তখন বলে যে অধিক বলে অধিক এটা বলে তো ওকে তো এবারে হলো আসলে আমরা ব্যবহার অ্যাসেরীয় সভ্যতা অ্যাসেরীয় অ্যাসাসিনেশান অর্থ কী কী বলতে পারো অ্যাসাসিনেশান গুপ্ত হত্যা অ্যাসাসিনেট বা অ্যাসাসিনেশান গুপ্ত হত্যা সেই গুপ্ত হত্যা মানে হচ্ছে এখানে হত্যাকাণ্ডার সাথে জড়িত হয় অ্যাসেরীয় দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে যোদ্ধা জাতি এটা যোদ্ধা জাতি এরা হলো পৃথিবীতে প্রথম অস্ত্র আবিষ্কার করেছে যোদ্ধা এসেরীয় তারা হলো পাথর দিয়ে প্রথম অস্ত্র আবিষ্কার করেছে তাহলে এরা তাইগ্রেস নদীর তীরে এটা হয়েছিল এরা বৃত্তকে ষাট ডিগ্রি করে ভাগ করেছে দেখো বৃত্তকে বৃত্তকে ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করেছে চিন্তা করো
যেটাকে আমরা বলি হলো এ আর কি পুঁজিবাদ ক্যাপিটালিজম এটা পর্যন্ত একমাত্র দায় ক্যাপিটালিজম ওকে ক্যাপিটালিজমের পরে আসলে বলবো ওকে প্রথম লোহার অস্ত্র তারা তৈরি করে যদি ব্যবহার করেছে এস এরিওরা এই যে তারা এবং বৃত্ত দেখো পৃথিবীর অক্ষাংশ দ্রাঘি মাংস তারা তার কারণ তার হচ্ছে তারা হত্যা করতে হলে এই যে বৃত্ত কোন অ্যাঙ্গেলে যেতে হবে কী করতে হবে এবং প্রত্যেকটা সভ্যতা কিন্তু তাদের প্রয়োজনে এগুলো আবিষ্কার করেছে তাদের প্রয়োজনে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনে কিন্তু মানুষ আবিষ্কার করে থাকে তারপর ক্যালারিয় সভ্যতা এ রাজা নেবুচাঁদ নেজার রাজা নেবুচাঁদ নেজার সে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেছে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা অনেকবার আসছে ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেছে রাজা নেবুচাঁদ নেজার এটা ক্যালারিয় সভ্যতা ঝুলন্ত উদ্যান মানে কি মানে কি একটা ঝুলাই দিয়েছে এরকম না আসলে ঝুলানো না এটা ধরো হলো এমনভাবে করা এটা চারটা পিলার দিয়ে করা হয়েছে অনেক উঁচু এবার ওখানে গাছ গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা ঝুলে পড়েছে এবং ঝুলে পড়াতে মনে হচ্ছে দূর থেকে এটা মনে হচ্ছে এটা একটা ঝুলন্ত এটা ঝুলন্ত উদ্যান ঝুলন্ত বাগান যেটা এবং আকাশের বিভিন্ন গ্রহকে তারা দেবতা ভাবত ক্যালেরিয়রা ক্যালেরিওদের প্রধান দেবতা জুপিটার তারপরে সর্বপ্রথম সপ্তাহকে সাত দিনে তারা ভাগ করেছে ক্যালেরি তোমরা এখানে একটা জিনিস নোট করে নেবা ধরা বিশেষ করে হলো যে কারা কোন জিনিসটা আবিষ্কার করেছে এটা কারণ এভাবে তুমি যদি ডিরেক্ট পড়ে যাও তোমার এটা মনে থাকবে না সো তুমি হলো এটা নোট করে রাখবা এটা তারপর এখানে হচ্ছে ক্যালারিও জ্যোতিবিজ্ঞান নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান বারোটা সর্বপ্রথম তারা দৈর্ঘ্য ব্যবহার করেছে এবং হলো ক্যালারিও সভ্যতার পতন ঘটেছিল পারস্যদের আক্রমণের মুখে এবং নতুন ব্যাবেলিয়ন সভ্যতার নাম হচ্ছে ক্যালারিও সভ্যতা অর্থাৎ ব্যাবেলিয়ন সভ্যতা হচ্ছে দুইটা একটা নতুন আর একটা পুরাতন এই ক্যালারিওটাকে ব্যাবিলিয়ন নতুন ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা বলা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে নতুন ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা গড়েছে রাজা নেমুচাঁদ নেচার এই জন্য পরীক্ষা যদি আসে যে এই ঝুল ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানটা কোন সভ্যতার অবদান যদি ওখানে অপশানে ক্যালারিও থাকে ব্যাবিলনীয় থাকে তাহলে ক্যালারিও হবে যদি ক্যালারিও না থাকে ব্যাবিলনীয় থাকে তাহলে ব্যাবিলিয়ন অ্যান্সার হবে ওকে মিশরের সভ্যতা এই যে মিশরের সভ্যতাটা যেটা হলো মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কারণ হচ্ছে আসলে মিশর উপর দিয়ে যে নীল নদটা চলে গিয়েছে এবং তোমাদের যাদের ইতিহাস ইসলামিক ইতিহাস ছিল তোমরা এটা পড়েছো কেন মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কারণ হচ্ছে এটা হলো প্রায় কত মাইল দীর্ঘ প্রায় একশো দশ মানে নব্বই মানে চওড়া বিশাল দীর্ঘ মনে হয় এই একশো নাকি এগারো বারোশো এটা বিশাল দৈর্ঘ্য বারোশো মাইল দীর্ঘ এখানে পলি জমত আবার প্রায় নব্বই মাইল প্রশস্ত এই সমস্ত এলাকাগুলোতে নদী পলি জমত এই পলি জমার কারণে পলি যেখানে যেমন বাংলাদেশকে বলা হয় পলির দেশ পলি মাটির দেশ ভাটার দেশ আমরা কারণ আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণ পলি জন্মায় পলি হলেই তো এখানে ফসল উৎপাদন হবে মানুষ উৎপাদন হবে বেশি তো এটা কারণ যে তো এই যে এই যে এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে এই তোমার মিশরকে এই জন্য নীল নদের দান বলা হয়ে থাকে আচ্ছা তারপরে আসো এই ফারাওদের হ্যাঁ এই মিশরদের আরেকটা সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তারা মমি মমি যেটা করে রাখে তাদের হলো তাদের রাজাদেরকে শরীর যাতে পচন না ধরে এই জন্য তারা মমি যেটা পিরামিডের মধ্যে করে এই পর্যন্ত আশিটা পিরামিড তারা আশি আশিটা পিরামিড আবিষ্কার হয়েছে আশিটা পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তো এই পিরামিডের ভিতরে যে পিরামিডগুলো কীভাবে তৈরি একটা পিরামিড হলো রাজা খুপু না রাজা খুপু আরেকটা আরেকটা পিরামিডের মধ্যে এক রাজা আছে তার পিরামিডের এখানে লেখা আছে যে আমার কাছে এসো না আমার কাছে এসো না একটা কথা লেখা আছে এখন কিউরিসি কিউরিয়াসলি যারা হলো এটা নিয়ে গবেষণা করতে যে কাছে আসতে বলছে না মানে কি এই রাজা মারা গিয়েছে তারপর সে কি এখনও হুমকি দিচ্ছে যে আমার কাছে এসো না দেখি এটা খুলি একটা একটা খুলছে খোলার পর দেখে যায় এখানে আরেকটা স্তর আছে আরেকটা লেয়ার এই লেয়ার আসছে তোমার কিন্তু মানে খবর আছে বা তোমার কিন্তু মৃত্যু আসন্ন মানে আরও কিউরিসিটি কি রে এতে মারা যাচ্ছে মানুষ এই কী বলে এগুলো তারপর দেখা যাচ্ছে যখন এটা ওপেন করেছে পরে পরে যাওয়ার পরে এই সেখানে আরেকটা হুমকি তোমার মৃত্যু আরও আসন আসন্ন বা এদের অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে তার থ্রেডগুলো আসতেছে কিন্তু এদের কি হচ্ছে আরও বেড়ে গিয়েছে পরে যখন লাস্টের আগে আগের মুহূর্তে আসছে যখন ওই স্টেপটা খুলেছে বা ওই স্টেপে যখন গিয়েছে ওরা হলো প্রায় মনে কতজন ছয় জন বিজ্ঞানী ছিল ছয়জন ছয়জন সায়েন্টিস্ট ওই ছয় দিন ওই রাতে মারা গিয়েছে এবং ও হ্যাঁ ওইখানে আরেকটা ওয়ার্নিং ছিল যে তোমার ফ্যামিলি সহ কিন্তু মানে মারা যাবে এরকম একটা হত্যা করা হবে মারা যাবে বা এরকম একটা থ্রেট ছিল হ্যাঁ তো এখন এবারে এখন তাহলে মারা কীভাবে গিয়েছে এটা এখানে হলো আসলে আমাদের সায়েন্স বর্তমান মডার্ন সায়েন্স এখনও আবিষ্কার করতে পারে যে আসলে কেন তারা মারা গিয়েছে হ্যাঁ ইয়েস একজাক্টলি ওই কথাটাই অর্থাৎ ওখানে এমন পয়জনাস কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে যার যাটার কারণ যে যার কারণ হচ্ছে মমিটা সুরক্ষা অক্ষত রয়েছে এখানে যত কিছু যাবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এখানে কোনো কিছু অ্যালাউ হবে না সো এখানে মানুষ কেন আর অন্য কোনো ডাইনোসর
ফারাওদের বলা হতো মিশরের রাজা তারপর মিশরের সাহিত্য দর্শন গড়ে উঠেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে ধর্ম ধর্মের উপর ভিত্তি করে দ্যাট মিন্স ধর্মকে আমাদের হলো বর্তমান পৃথিবীতে যে ইসলাম ধর্ম মুসলিম মুসলিম বললে বা হিন্দু বললে এরা কিন্তু একটা ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী ধর্মের উপর ভিত্তি করে আমাদের সকল কিছুই কিন্তু অর্থাৎ তুমি যাই কর তোমাকে কিন্তু ধর্ম দেখাই দিবে ধর্ম কিন্তু এটা বলেছে বা এটা না করেছে সো এটা হলো একটা ধর্মভিত্তিক এরকম তাহলে মিশরীয়রা ধর্মভিত্তিক গড়ে উঠেছিল স্প্রিংস হলো চতুর্থ রাজবংশে ফারাও খুফুর পাথরের তৈরি সিংহ মূর্তি স্প্রিংস যেটা তোমরা যারা ইতিহাস পড়েছ স্প্রিংস হলো এটা হলো একটা পাথর একটা জাস্ট একটা মূর্তি একটা স্ট্যাচু এখানে স্ট্যাচু এটা হলো নর্মালি থাকতো হলো এই কোনো মন্দিরের সামনে থাকতো আর কি স্প্রিংস এটা পাথরের মূর্তি এটা সিংহ মূর্তি অর্থাৎ হলো মাথাটা সিংহের মতো থাকতো মিশরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান পিরামিড এবং লিখন পদ্ধতি জ্যোতিবিদ্যা তাহলে পিরামিড তো বললাম লিখন এবং পিরামিডের বিষয়ে ওটা বলি যে কেন বলি একটা এক মডার্ন এজ বলি ওই ওই সময়টাতে ওই পিরামিডে তোমরা তোমাদের পরিচিত অনেকে হয়তো গিয়েছে বা হলো তোমরা তোমরা হলো ফেসবুকে ইউটিউবে দেখবা অনেক সময় ছবি স্টিল ছবি ভিডিওগুলো দেখে থাকো দেখবা আজকে গিয়ে পর্যন্ত তোমরা প্রমাণ করবা এখন দরকার নেই প্রমাণ করা এখন ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়ে প্রমাণ করো যেটা হচ্ছে পিরামিডের সামনে কেউ গিয়ে ধরো আমার পিছনে পিরামিড এখন ধরো আমি গিয়ে এখানে ছবি তুলি বা যে যারা গিয়ে ছবি তুলে দেখবা যে তুমি একটা ছবিটা জুম করে দেখবা ওখানে যে একটা পাথর একটা মানুষ পাথর থেকে ছোটো মানে পাথরটা এত বড় পাথরটা এত বড় ওই মানুষটাকে ওখানে গিনি পিগিনো ছোট্ট একটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এই পিরামিডটা এত উঁচু এবং পাথরগুলো এত বড় তাহলে এবার চিন্তা করো এই যে যে পাথরটা এত বড় ওই সময় তো ক্রেন ছিল না ওই সময় তো এত কোনো কিছু না তাহলে এই এই এত উঁচু রে বড় পাথরগুলো কীভাবে তুলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওটা ওরা অ্যান্সার হতে পারে মানুষের হাইট বড় ছিল মানুষের ওয়েট ছিল এরকম কিন্তু কিন্তু তারপরও ধরো ওখানে যে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করেছে না এখন মানুষের হাইট বড় ছিল তাহলে তো ওখানে ওই যেখানে যে মমি যে আছে সেই মমি তোর ওখানে তাহলে এত বড় মমি তো না মমিটা তো অত বড় না ওখানে যাদের রাজা খুফু আছে অন্যান্য পিরামিড যারা আছে যে ফেরাউন নমরুদ যাদের আছে তো এখন তো তারা তো এত বড় না হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আমি তো সে কথা বললাম অর্থাৎ এখানে এটা একটা প্রযুক্তিটা ওই সময় আরও ডেভেলপ ছিল যেটা আমার মনে হয় আমি প্রমাণ দিচ্ছি তোমাদের যেমন ধরো একটা কথা আছে বা বিভিন্ন ধর্মে বলা আছে যেমন আচ্ছা আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে বলি তারা সায়েন্স আছো যেমন ধরো এই যার প্রাণ আছে সেটাই তো প্রাণী ঠিক আছে যার প্রাণ আছে আমরা পাথরের প্রাণ আছে বলে থাকি পাথর জীবিত পাথর কিন্তু সে কিন্তু বাচ্চা ফুটায় তাই না তো ঠিক আছে এখন হ্যাঁ বাচ্চা জন্ম দেয় তো তাহলে যে পাথর জীবন্ত এবং যার প্রাণ আছে তাকে কিন্তু শিকারও করা যায় শিকার পোষ মানা যায় যায় না পোষ মানা তাহলে পাথর কি পোষ মানানো যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ না তুমি দেখো আমার আমার লজিক তুমি খন্ডাও তুমি বলো উত্তর দাও প্রত্যেক যার প্রাণ আছে প্রাণী না এটা ক্রস করতে হবে আগে হ্যাঁ পাথর পাথর বড় হয় প্রবাল প্রবালের প্রাণ আছে না হ্যাঁ প্রবাল এগুলো তো সমজাতীয় তোমার সমগোত্রীয় তাহলে এখানে যদি প্রবাল থাকে ঠান্ডা বেশি লাগতেছে তোমার একটু প্লেস চেঞ্জ করে বসো কারণ নাহলে সাফোকেশন তো তোমাদের কষ্ট লাগবে অসুস্থ হয়ে যাবা তো তাহলে দেখো দিস ইজ মাই লজিক এখন আমার লজিকের খন্ড আচ্ছা আরেকটা আরেকটা যুক্তি দিচ্ছি হ্যাঁ বল না লজিক এটা নাই তো আমি এটা ধরে বলছি সায়েন্সটা আমাদের সায়েন্সটা হলো আমাদের সায়েন্সটা বললাম না এটা হলো মডার্ন না এই জন্য দেখবা যে বলা হচ্ছে ও যে পাথরে দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখা হয়তো পাথর ওই পিরামিডটা হয়তো এমন পাথর ছিল যে পাথরটা পোষ মানিয়েছিল যে পাথরটা তাদের কথা শুনেছে তাকে উপরে তুলে নিয়ে গেছে কেন ওই প্রযুক্তি থাকতে পারে না আচ্ছা আরেকটা কথা বলি যেমন ধরো এই বাতাস বাতাসে কি প্রাণ আছে বাতাসের প্রাণ আছে হ্যাঁ আমি বললে পরে কিন্তু আবার উল্টে যাবো না বাতাস হ্যাঁ 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 তাহলে দূষিত বাতাস কেন বলো হ্যাঁ এটা দূষিত টেবিল যে দূষিত বাতাস কিন্তু তুমি আর কোথাও ব্যবহার করতে পারবা না তুই যদি বাতাস আর এটা কোথাও ব্যবহার করতে পারবা পারবা না আচ্ছা এখন বল হ্যাঁ এটা পিউরিফাই করে করব ফাইন এন্ড পিউরিফাই করলে এটার মধ্যে সেই গুণাগুণটা থাকে কি না এটা প্রমাণ কীভাবে করবা 
দূষিত পানি সেম সেই গুণাগুণ থাকে কি না যত দেশগুলো আছে ওগুলোতে করতেছে হ্যাঁ করতে কিন্তু এটার কিন্তু এটা আসলে কি আসলে পিওর হচ্ছে কিনা বা এটা আসলে জীবিত হচ্ছে কিনা না তুমি দেখো তুমি তাহলে এটা এটা রিপোর্ট দেখো রিপোর্ট দেখো এখন তোমাকে শিখাই দিচ্ছে পৃথিবী পৃথিবী শিখাই দিচ্ছে যে হ্যাঁ এটা এইভাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু এটা আসো আদৌ কি পিওর কি না প্রযুক্তি তাই না তো প্রযুক্তি তো এটাও প্রযুক্তি এবং বলে দিচ্ছে এটা সিএফসি আছে কিন্তু ব্যবহার করতে তো ওখানে দেখো বলে হ্যাঁ এটা হলো যে আমরা যখন পানিটা ফুটাই তখন এখানে কি হয় এখানে হলো নতুন করে যুক্ত হয় কি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয় না এটার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড নাই সরি এ যুক্ত হয় এটার সাথে নতুন করে না অক্সিজেনটা কমে যায় অক্সিজেন কমে যায় তো অক্সিজেন কমে গেলে তো তুমি এখানে তার এটা পানিটা পিওর হলো না তাহলে এখানে জাস্ট প্রযুক্তিটা বলছে এটা আমরা এটা শিখতেছি ওকে তাহলে এই জন্য বলতেছি যে এটা দিস ইজ কি মডার্ন এজ নাকি এটা ওল্ড এজ এনশিয়েন্ট এজ আমরা কোন দিকে উল্টা দিকে হাঁটতেছি আমার মনে হচ্ছে অর্থাৎ আগে মডার্ন ছিল এখন আস্তে আস্তে এটা ডিগ্রেড হচ্ছে কমতেছে ওকে কোশ্চেন টু ইল অফ ইউ পরে ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়ে এটা নিয়ে গবেষণা করবা ওকে আসো এরপর আসো এখানে দেখা যাচ্ছে হাইরোগ্লিফিক্সের মধ্যে দুইটা লিখন পদ্ধতি এখানে যে এই লিখন পদ্ধতি এবং জ্যোতিবিদ্যা জ্যোতিবিদ্যা আর জ্যোতিষবিদ্যা অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রোনমি এটা নিয়ে মনে হয় একজন আলোচনা করেছিলাম তোমাদের আর মিশরদের লিখন পদ্ধতি হচ্ছে হাইরোগ্লিফিক্স এখানে আছে এটা দুইটা অংশ একটা যে হার্টক্রোটিক আর একটা ডিমোটিক এটা এটা হলো হয়তো জেনে রাখবো আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন তো কোন দিক থেকে হয়ে থাকে বলা যায় না তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তারা বছর গণনা শুরু করেছে মিশরীয়রা অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দ্যাট মিন্স তারা কিন্তু সৌরপঞ্জিকা আবিষ্কার করেছে সৌরপঞ্জিকা সৌর ওকে এর তারপর ফারাওদের মৃতদেহ পচনের জন্য তারা হলো মিশরীরা তৈরি করতে পিরামিড এখন আশিটা পিরামিড পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে এ পর্যন্ত তারপরে পালতোলা জাহাজ তারা আবিষ্কার করেছিল দেখো ওই পালতোলা জাহাজ পালতোলা পালতোলা হলো পালকে তারা কন্ট্রোলিং করেছে তার মানে যে শিপের আইডিয়া তারা নিয়ে আসছে ওকে তার পৃথিবী ইতিহাসে একশ্বরবার ধরনা দিয়েছিল ফারাও ইকনাটন পৃথিবী ইতিহাসে একশ্বরের তারপর ইতিহাস শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয় মিশরীয়দেরকে শাহজাহানকে বলা হয় না কিন্তু তোমরা আবার শাহজাহানকে মনে করো না যে সম্রাট শাহজাহান আচ্ছা তারপর হলো বারো মাসে বছর তিরিশ দিনে মাস গণনার প্রীতি পদ্ধতি মিশরীয়দের মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় ওটা তো বললাম তারপরে মিশরীয়দের মিশর নীল নদের দান বলা হয় এটা বলছে হ্যারোডোটাস বলেছে হ্যারোডোটাস হ্যারোডোটাস হলো গ্রীসের একজন ঐতিহাসিক যাকে হলো ইতিহাসের জনক বলা হয় হ্যারোডাস ইতিহাসের জনক বলা হয়ে থাকে লাঙ্গলের ব্যবহার করেছে তার মিশরীয়রা এটা মনে পড়া আছে আচ্ছা তারপরে যে হিটরাইট সভ্যতা তারা লোহ ব্যবস্থা লোহ লোহ ব্যবহার শুরু করেছে তো এশিয়া মাইনার লোহ যুগের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপুরের বারো শব্দে তা হিটটাইটের অস্তিত্ব যুগে এটা যাক তারপরে সে মাইনার ওকে তার সিন্ধু সভ্যতা চলে আসে আমরা সিন্ধু সিন্ধু যেটা এটা হলো পাকিস্তানে যেটা তা এটা হলো হরপ্পা মোহনজেদর হরপ্পা ও মোহনজেদর এলাকায় এই সিন্ধু সভ্যতাটা আবিষ্কার হয়েছিল এখানে এটা উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দ এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে ল্যাটেস্ট সভ্যতা ল্যাটেস্ট সভ্যতা এটা তোমরা একটা মনে রাখবো উনিশশো বাইশ সালে এবং এটার এটার সালটা মনে রাখবো উনিশশো বাইশ সালে এবং সিন্ধু সভ্য খননের কাজ জন মার্শাল এর মনে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতা গড় দ্রাবিড়রা মনে রাখতে হবে এবং হলো সিন্ধু সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে পরিমাপ এবং পাকিস্তান হরপ্পা মোহনজেদর পরীক্ষা অনেকবার আসছে এটা কোথায় গড়ে উঠেছিল হরপ্পা মোহনজেদরে পাকিস্তানের তারপর হচ্ছে পতন করেছিল আচ্ছা এটা পতন সে বারো সিন্ধু সিন্ধু সভ্যতার নামে গড়ে উঠে সিন্ধু নদীর তীরে মোহনজোদরা অবস্থিত পাকিস্তানের লারকানা জেলায় অর্থাৎ পাকিস্তানের এই আর তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিন্ধু সভ্যতা ল্যাটেস্ট সভ্যতা ওকে এখানে আবিষ্কৃত নগরগুলো হরপ্পা মোহনজোদরা চানাহুদ্র লোথাল কালীবঙ্গান বন্তালি তোমরা এগুলো একটু মনে রাখবা কারণ হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ধরো এই এই সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রশ্ন অনেকবার হয়েছে বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রশ্ন আসে তো সেই ক্ষেত্রে শুধু মোহনজ যে হরপ্পা মোহনজোদর থেকে আসছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আরও আরও অনেকগুলো আরও এলাকা আছে আরও অনেকগুলো সিটি আছে ওই সিটিগুলো তোমরা একটু খেয়াল করে রাখবা সবাই যা পড়ে তার থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে পড়ার চেষ্টা করবা তার ফিনিশিয় সভ্যতাদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কিউনিফর্ম আবিষ্কার তাদের অর্থাৎ বর্ণ আবিষ্কার ফিনিশিয়দের কিউনিফর্ম যেটা আবিষ্কার করেছে তারা এবং হচ্ছে তারা হলো দক্ষ ফিনিশিয়রা নাবিকরা রাতে জাহাজ চালাতো তারা দেখে জাস্ট একবার চিন্তা করে দেখো কি তারা দেখে তারা চালাতো তো এটা কেমন আমাদের দেশে কিন্তু এখন আমরা এখন যদিও যে টেলিস যে আমরা হলো নৌ চালাচনোর জন্য বিশেষ বিদ্যা যেটা বা হলো আমরা ওখানে হলো আমাদের অর্থাৎ পৃথিবী তো এখনও যদিও কম্পাস দিয়ে চালায় কিন্তু
ফিনিশিও নাবিক ও জন্তারা ফিনিশিও সব নাই এখানে কোন এলাকা গড়ে উঠেছিল এটা নাই ইউরোপীয় কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ ফিনল্যান্ড ওই এলাকা হবে যেহেতু ইউরোপীয় কাগজ কলম কালির ব্যবহার শিখে ফিনিশিওদের কাছ থেকে হ্যাঁ নর্থ অর্থাৎ নর্থ নর্ডিক এলাকা যেগুলো আছে নর্ডিক এলাকা নর্ডিক এলাকা ওখানে ফিনল্যান্ড নরওয়ে আইসল্যান্ড সুইডেন ডেনমার্ক যেগুলো আসলে নর্ডিক এলাকা যেগুলো আছে ওগুলো থেকে পার্শ্ব সভ্যতা বিশ্বের সবচেয়ে ফিনল্যান্ডকে ফিনল্যান্ড হ্যাঁ ফিনল্যান্ডকে সুখী দেশ কেন বলা হয় আমার একটা ফ্রেন্ড থাকে ওর সাথে আমার প্রায় কথা হয় বলে যে ও যখন সকালে বাড়ি বাসা থেকে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখে যে তার গার্ডেন যেটা আছে গার্ডেনটা খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন পানি দেওয়া এবং বাসার সামনে সকল কিছু পরিষ্কার টিপ টাপ কোথাও কোনো একটা বালি বালি পর্যন্ত নেই একটা টিপ টাপ তারপর হচ্ছে যে সকল কিছু তারা করে এবং হলো কোনো একটা যে বেবিটা থাকে ওই বেবির জন্য গভর্নমেন্ট তার জন্য ভাতা দেয় কোনো মেয়ে যদি কনসেপ্ট করে তার জন্য ভাতা দেয় এবং এটাকে তারা চাকরি মনে করে জব মনে করে সে হলো একটা বেবি কনসেপ্ট করছে সেটা তার জব জব এই জন্য গভর্নমেন্ট তাকে অ্যালাউন্স দিচ্ছে স্যালারি দিচ্ছে তাকে তারপরে হচ্ছে তার সকল কিছু সোশ্যাল সিকিউরিটিটা মারাত্মক হাই সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং হচ্ছে ফিনল্যান্ডে তারা তাদের হচ্ছে এই জেলখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে নাই কারণ জেলখানা কাকে রাখবে না কোনো অপরাধী নেই তো জেলখানা বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে তো তাহলে হ্যাপি হবে না তারা আমরা হ্যাপি হবো আবার আমাদের জেলখানার মধ্যে জায়গা নাই ওকে কিন্তু আবার কথা আছে ওরা কিন্তু প্রচুর ট্যাক্স নিয়ে যায় ট্যাক্স নিয়ে যায় হ্যাঁ তোমার ধরো একশো টাকা ইনকাম করে ষাট টাকা ট্যাক্স নিয়ে গেলো সিক্সটি টাকা সমস্যা কি আমার সিকিউরি একশো টাকা দিয়ে দিন আমার যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া আমার দরকার আছে সকালে দেখতে ভাত টাত রেডি রান্না রেডি সব রেডি বাড়িঘর সব পরিষ্কার এবং হলো যে ওই বাচ্চার জন্য টাকা দিচ্ছে বউয়ের জন্য টাকা দিচ্ছে তার আমি কাজ না করলেও টাকা দিচ্ছে ওকে আচ্ছা ওকে এরপরে আসো যে ফিনিশি সভ্যতা এটা পার্শ্ব সভ্যতার কথা যেটা বললাম পার্শ্ব সভ্যতার লিখন পথে দুইটা ছিল এখানে পার্শ্ব সভ্যতা হলো আলেকজান্ডার পার্শ্বতা অধিকার তিনশো খ্রিস্টপ্রভাবতে আচ্ছা আমরা পরে আসি পার্শ্বতা হিব্রুতে আসো হিব্রুটা ইম্পর্টেন্ট হিব্রু সভ্যতাটা হিব্রু অর্থ হচ্ছে একটি এটা হলো একটা ভাষার নাম হিব্রু একটা ভাষার নাম সেমিটিক ভাষা যেটা সেমিটিক সাম এটা হলো মুসলমানদের যে বা হলো আগে যে সেমিটিক জাতি যারা ছিল ওই সেমিটিক জাতি সাম যে আদম নু সাম যারা ছিল সাম ওখান থেকে সেমিটিক জাতি সেমিটিক জাতির একটা অংশ হিব্রু জাতি এদের হলো এই হিব্রু অর্থ হচ্ছে যাযাবর হিব্রু তো যা লিখে রাখো হিব্রু অর্থ হচ্ছে যাযাবর যাযাবর যারা ঘুরে ফিরে যারা বেড়ায় তারা এরা ওকে তারপরে হিব্রুদের আদি বাস ছিল আরব মরুভূমিতে এবং এদের হলো ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে তাওরাত তাওরাত তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে তাওরাত যেটা ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয় হ্যাঁ 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 ইহুদি এর হচ্ছে ইহুদি তাওরাত তাওরাত এটা ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদি যারা হলো বর্তমান বর্তমান ইসরায়েলে যারা আছে তারা হচ্ছে ইহুদি এরা হলো তাওরাত তাদের ধর্মগ্রন্থ বা যেটাকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয় বা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও এল ডি ওল্ড টি ই এস টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয়ে থাকে আচ্ছা তারপর এটা বংশধরকে বর্তমানে ইসরায়েলে বসবাস করে এবং তাদের ধর্মীয় নেতা হচ্ছে হজরত মুসা এবং হজরত মুসা হিব্রতেরকে নিয়ে আসেন সিনাই উপদ্বীপে এবং সিনাই উপদ্বীপটা বর্তমানে যেখানে আছে সিনাই উপদ্বীপটা কিন্তু এখনও আছে যেটা হলো ইসরায়েলের দখলে এবং হিব্রুদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে এখানে তোমরা যেটা মনে রাখবা তারা হলো তাদের ধর্মগ্রন্থ কোনটা এবং সেমিটিক কোন ভাষা এবং হলো এক প্রশ্ন এইভাবে আছে কোন সভ্যতাটা যে ভাষার নামে নামকরণ করা হয়েছে তাহলে হিব্রু সভ্যতা আবার হচ্ছে হিব্রু অর্থ কি যাযাবর এটা ওকে তারপর চৈনিক সভ্যতার দেখো চৈনিক সভ্যতার হচ্ছে এখানে গড়ে উঠছিলো চার হাজার বছর আগে চীন ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীরে এটা গড়ে উঠেছিল ওই যে ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীরে যে এই আমরা যে সভ্যতাগুলো পড়তেছি এগুলো হচ্ছে সবগুলো কিন্তু তোমার তোমার কিন্তু ইয়েতে নদীকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমরা একটু পরে পড়ব যেটা হচ্ছে নগর সভ্যতা পড়ব নগর সভ্যতা গ্রিস গ্রিস এটা নগর সভ্যতা ওকে এরপরে হলো এটা হিব্রু সভ্যতা বিকাশ ঘটে জেরুজালেম নগরকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম কোন দেশে অবস্থিত ফিলিস্তিন বা ইসরায়েল যেটা মধ্যে আছে ওকে এরপরে হিব্রুদের সিনেমা পথে সভ্যতা ধর্ম আচ্ছা চৈনিক সভ্যতা যা কনফুসিয়াস চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হলো দার্শনিক হচ্ছে কনফুসিয়াস কনফুসিয়াস এটা এবং চীনা জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গলয়ের জনগোষ্ঠী মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলিয়ার কথা তোমাদের বলেছিলাম যে মঙ্গোলিয়ার যারা হলো ওই যে গ্রেট ওয়াল নির্মাণ করেছিল সে মঙ্গোলিয়া এবং এদের চীনার রাজাদেরকে সন অফ গড বলা হতো এবং ঘুরির জন্ম চীনে হয়েছিল ঘুরি ঘুরির যেটা ইজিয়ান সভ্যতা যেটা ইজিয়ান সাগরকে কেন্দ্র করে যেটা তৈরি হচ্ছে যেগুলো ওই পুরো বলকান অঞ্চল বলকান বলকান স্টেট যেগুলো আছে যে এই বলকান
তো ওই অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে এখানে হলো এই ইজিয়ান সাগরতে তারা অবস্থিত হয়েছে এবার গ্রিক সভ্যতা যেটা হলো নগর সভ্যতা এই গ্রিককে বলা হয় নগর সভ্যতা বলা হয় যেখানে হচ্ছে নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি তার মানে এটা হলো শহরে শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং এই গ্রিক সভ্যতার এত বেশি অবদান বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখবো আমি এখন আলোচনা করতেছি তোমাদের যে এই গ্রিসে প্রাচীন গ্রিসে তোমার জন্ম নিয়েছে এরকম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট অনেকে এলিলা ইস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাটবিয়া এ ই ই পি পি এস এটা না এটা দেখ শুনছ কেউ কখনো অর্থাৎ হলো সক্রেটিস সক্রেটিসের স্টুডেন্ট হচ্ছে প্ল্যাটো প্ল্যাটোর হচ্ছে অ্যারিস্টুডেন্ট অ্যারিস্টুর হচ্ছে আলেকজান্ডার এটা সিকুয়েন্স কে কার টিচার আর কে কার কে কার শিক্ষক এটা আর উপর থেকে যদি আসো আলেকজান্ডার টিচার হচ্ছে অ্যারিস্টুডেন্ট অ্যারিস্টুডেন্ট প্ল্যাটো প্ল্যাটো সক্রেটিস এটা এ ই ই পি পি এস এটা তাহলে এটা হচ্ছে এই এরা সবাই কিন্তু গ্রিসের গ্রিস গ্রিস গ্রিক সভ্যতাটাকে যে এত আদু হ্যাঁ হ্যাঁ না কোথায় ইতে ইতে অ্যারিস্টুডেন্ট এতে আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার হ্যাঁ আলেকজান্ডার এ ই ই পি পি এস আচ্ছা এরপরে আমরা গ্রিক সভ্যতা নিয়ে বলি তাহলে এটা হচ্ছে গ্রিক ও অগ্রিক আচ্ছা এটা তার তারা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বর্ণ যুক্ত করে গ্রিকরা এবং এবং হলো এদের ইতিহাসের জনক যে হ্যারোডোটাস ছিল ইতিহাস বেত্তা গ্রিসের ছিল তারপর হচ্ছে বৈজ্ঞানিকে থুকি ডাইডিস বিজ্ঞানী আছে আচ্ছা পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেছে তারা এই গ্রিক গ্রিক বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র যেটা এরা আবিষ্কার করেছে গ্রিসে অলিম্পিকে যাত্রা শুরু করেছে রাজা ইফিতাসের সময়কালে রাজা ইফিদা ইপিতাসের সময় হচ্ছে এই গ্রিসে এবং এটা হলো খ্রিস্টপূর্ব তোমার সাতশো ছিয়াত্তর অব্দি এটা চালু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব সাতশো ছিয়াত্তর সাতশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্বে এই হলো অলিম্পিক খেলার অলিম্পাস অলিম্পাস পর্বতের যে পাদদেশে এ এটা চালু করা হয়েছিল এটা যে এটা পরীক্ষা আসে কিন্তু এই সালটাও আসে যে সাতশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্ব অব্দি এটা তুলে হয়েছিল এবং এটা হচ্ছে চার বছর পরপর তোমার তোমার লিখে রাখো চার বছর ফুটবল খেলা চার বছর পরপর হয় না ক্রিকেটও চার বছর পর হয় অলিম্পিকও চার বছর পর পরে হয় তাহলে এখন হলো বর্তমান পৃথিবীতে অলিম্পিক দুইটা আছে একটা প্যারা অলিম্পিক আর একটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার অলিম্পিক যেটা দুইটা অলিম্পিক প্যারা অলিম্পিক যেটা হলো যারা হলো না তাহলে শেষ করতে পারবো অনেক পড়া তো আমি শেষ করতে পারবো না তাহলে এই অলিম্পিকটা হলো যে গ্রিসের অলিম্পাস পাদদেশের সাতশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটা হলো আবিষ্কার করা হয়েছিল তো এখানে হলো এটা আসলে তাদের একটা সম্প্রীতির জন্য এটা তৈরি করা হয়েছিল সম্প্রীতির জন্য আর বর্তমান পৃথিবীতে হলো দুইটা দুই ধরনের অলিম্পিক খেলা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে জেনারেল অলিম্পিক আর একটা হচ্ছে প্যারা অলিম্পিক প্যারা অলিম্পিকটা হচ্ছে যারা হলো ধরো বিভিন্ন ধরনের হাত পা বা যাদের হলো নেয় যারা হলো অর্থাৎ ধরো বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ হানি হয়েছে কোনো কারণে বাট দে আর এক্সপার্ট তো এ তাদেরকে নিয়ে প্যারা অলিম্পিকটা করে প্রত্যেকটা চার বছর পর পর হয়ে থাকে পড়াশোনা খুবই সহজ কিন্তু হয়তো দেখা যায় পেয়ে যাওয়া যায় কত বছর পর পর হয়ে থাকে এখন আমাদের বাংলাদেশে ভোট হয়তো পাঁচ বছর পর পর না তখন তুমি পাঁচ বছর দাগাই দিলা যে পাঁচ বছর তো শুনছি চার বছর শুনছি তাহলে কোনটা পাঁচই হবে মনে হয় বেশিটা হবে তাহলে চার আর একটা হলো ধর রেগুলার যেটা জেনারেল অলিম্পিক আর কি জেনারেল আচ্ছা এরপরে হলো আমরা এখানে এই এখানে গ্রিক সভ্যতার যুক্তিবাদীদেরকে সফিস্ট বলা হতো সফিস্ট এস এইচ ও এস এইচ ও পি আই এস টি সোফিস্ট বলা হতো যারা যুক্তিবাদী দার্শনিক যারা হলো প্রাচীন গ্রিসের মধ্যে যারা ছিল এদেরকে দার্শনিক এবং গ্রিক সভ্যতন্ত্র হচ্ছে অবদান হচ্ছে গণতন্ত্র এবং গ্রিকের সবচেয়ে বড় অবদান গণতন্ত্র কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম কোথায় আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে ইংল্যান্ড লিখে রাখো আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে ইংল্যান্ডে আর বাট পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রটা নিয়ে আসছে যে গ্রিকরা নিয়ে আসছে গণতন্ত্র গণ মানে কি মানুষ তন্ত্র মানে মন্ত্র তাই না তাহলে গণতন্ত্র এটা আমরা বলেছিলাম তোমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে কিন্তু গণতন্ত্র নেই এটা বলেছিলাম তোমাদেরকে ওকে তারপরে হচ্ছে এই গ্রিকদের প্রধান প্রধান জিউস ওকে এবার এখানে লেখো তাদের হলো যেমন সক্রেটিস তা এই এরা কিন্তু সবাই সক্রেটিস প্ল্যাটো অ্যারিস্টোটেল যারা বললাম তারাই কিন্তু সবাই কিন্তু যে বিখ্যাত হলো গ্রিসের এর মধ্যে হলো প্ল্যাটোর একটা গ্রন্থ আছে বিখ্যাত হলো এটা হলো প্ল্যাটোর গ্রন্থটার নাম হচ্ছে কি রিপাবলিক তার বিখ্যাত গ্রন্থ রিপাবলিক পরীক্ষা আসে রিপাবলিক কার গ্রন্থ এটা রিপাবলিক রিপাবলিক প্ল্যাটো রিপাবলিক তারপর অ্যারিস্টোটেল হচ্ছে হচ্ছে পলিটিক্স পলিটি আই সি এস পলিটিক্স এই গ্রন্থ এই দুইজন রাইটার আছে তোমরা এটা মিক্স আপ হয়ে যায় অনেক সময় কোনটা প্ল্যাটোর কোনটা অ্যারিস্টোটেলের একটা হচ্ছে রিপাবলিক আর একটা হচ্ছে পলিটিক্স এটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে তোমরা এখানে এই হোমার হোমার আছে হোমার সপোক্লিস হোমার তোমরা বিখ্যাত যে হোমার
ইলিয়ড এবং ওডিসি এগুলো হচ্ছে এই হোমারের বিখ্যাত গ্রন্থ বিখ্যাত মহাকাব্য হোমার হচ্ছে কবি একজন তার বিখ্যাত কাব্য মহাকাব্য গ্রন্থ ইলিয়ড ওডিসি ইলিয়ড ওডিসি তারপর হচ্ছে তোমরা যে হ্যারোডোটাসের কথা বললাম তারপর হচ্ছে সপোক্লিস সপোক্লিস আছে তাদের নাট্যকার নাট্যকার সপোক্লিস হচ্ছে একজন নাট্যকার ইদি পাস ছিল ইদি পাস এরা হলো এই ইদি পাসও ছিল ইদি পাস হচ্ছে তাদের একটা গোষ্ঠী ছিল ইদি পাস একটা গোষ্ঠী তারপর সপোক্লিস থেরোডোটাস তারপর হচ্ছে আচ্ছা এরপর আমরা আরেকটা ট্রয় নগরীর কথা শুনে থাকি ট্রয় নগরী ট্রয় নগরী এবং পরীক্ষা এত বার যে আসছে ট্রয় নগরী কোথায় 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 তাহলে এই ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী এটা হচ্ছে এশিয়া মাইনরে অবস্থিত এশিয়া মাইনরে এশিয়া মাইনরে তাহলে এশিয়া মাইনর হলে এই ট্রয় নগরীটা যদি আরও স্পেসিফিকভাবে আসে তাহলে এটা হলো এটাকে তুরস্ক দ্বারা তুরস্ক তোমরা পর্যন্ত লিখে রাখতে পারো তুরস্ক এবং এটা পরীক্ষায় আমার মনে আমার লাইফে আমি পরীক্ষায় বহুতবার ফেস করেছি যে ট্রয় নগরী কোথায় ট্রয় নগরী কোথায় ট্রয় নগরী কোথায় অনেকবার ফেস করেছি এশিয়া মাইনর তুরস্ক ওকে তারপরে হলো এই হ্যালনিস্টিক সভ্যতা দেখো হ্যালনিস্টিক সভ্যতা যেটা হচ্ছে মিশর আলেকজান্দ্রিয়া যেটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এখানে আচ্ছা এই হ্যালনিস্টিকটা কিন্তু রোমান সভ্যতা হ্যাঁ এই গ্রিক সভ্যতার মধ্যে গ্রিক সভ্যতার কিন্তু একটা অংশ কিন্তু হ্যালনিস্টিক এটা গ্রিক সভ্যতার একটা অংশ গ্রিক সভ্যতার দুইটা অংশ ছিল একটা হ্যালনিস্টিক সভ্যতা এই হ্যালনিস্টিক সভ্যতা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া এটা হয়েছিল তারপর হচ্ছে হ্যানিস সভ্যতা উৎপত্তি বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালনের কারণ ম্যাসিডোনিয়া অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তারপরে দ্য গ্রেট পৃথিবীতে আমার তিনজন আছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আকবর দ্য গ্রেট তারপরে হলো আরেকজন আছে জানি না আরেকজন তিনজন মোট তিনজন এরকম গ্রেট পৃথিবীতে গ্রেট মানুষ আছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আকবর দ্য গ্রেট এবার ওকে আরেকজন আছে ওকে হ্যালনিস্টিক সভ্যতা আলেকজান্ডার খ্রিস্টপুর আছে তুরস্ক ইয়েস হ্যাঁ বাংলার আকবর না হ্যাঁ এ ট্রয় নগরী এটা হচ্ছে তুরস্কে তুরস্কে এটা হলো এশিয়া মাইনরে তুরস্কে যেটা অ্যান্সারে থাকে আর কি সেটা অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা এরপর হলো আলেকজান্ডার এশিয়া মাইনর মিশর দখল করে তিনশো এখানে হলো দেখো আলেকজান্ডার এশিয়া মাইনর দখল করে তিনশো কিন্তু তোমরা এখানে সে ভারত আক্রমণ করেছে কবে বলতে পারবো আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছে তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছাব্বিশ আলেকজান্ডার কিন্তু তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব ভারত আক্রমণ করেছে তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব এ আলেকজান্ডার হলো এটা লিখে রাখো তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব হচ্ছে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছে এবং এদের কিন্তু একজন বিখ্যাত এই টলেমি টলেমি তোমার নাম শুনেছ টলেমি টলেমিটাকে টলেমি হ্যাঁ 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 টলেমি এ টলেমি তারপর হচ্ছে এই ইউক্লিড ইউক্লিড কে টলেমি হচ্ছে বিজ্ঞানী টলেমি তারপর হচ্ছে ইউক্লিড 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 কি জেমিতি জেমিতি আবিষ্কার করেছিল ইউক্লিড জেমিতি আবিষ্কার করেছিল জেমিতি আবিষ্কার করেছিল তারপর হচ্ছে তোমরা হিপাক্রাস হিপাক্রাস যেটা হিপাক্রাস হিপাক্রাস তল বিজ্ঞানী একজন তলেমি হলো বেসিক্যালি তার আবিষ্কারটা হচ্ছে ইয়ে নিয়ে এই মহাকাশ মহাকাশ না এই আমাদের যেমন হলো জোয়ারদিনি জোয়ারদিনি তারপর হলো গ্যালিলিও গ্যালিলিও তারা কী আবিষ্কার করেছিল জোয়ারদিনি গ্যালিলিও তারা হচ্ছে পৃথিবী কোন দিকে ঘুরে অর্থাৎ এটা হচ্ছে স্টলজি স্ট্রোনমি স্ট্রোনলজি না নমি যেটা যেটাকে আরও আরও বলতে গেলে অর্থাৎ পৃথিবীর পক্ষ পৃথিবীর কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘুরে বা এই সংক্রান্ত তার হলো একদম বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী লিখে রাখো শুধু আচ্ছা তারপরে হিপাক্রাস হচ্ছে ত্রিকোণমিতির জনক ত্রিকোণমিতি আবিষ্কার করেছিল ত্রিকোণমিতি ত্রিক ত্রিকোণমিতি লিখে রাখো তারপর হিপাক্রাস তারপর আছে হলো আর্কিমেডিস আর্কিমেডিস বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস আর্কিমেডিস কী আবিষ্কার করো আর্কিমেডিস কে একদম আর কি আর কি আর্কিমেডিস একদম পদার্থ সে ফিজিক্স একদম ফিজিক্স সায়েন্টিস্ট ছিল ফিজিক্স ফিজিক্স পদার্থবিজ্ঞানী ছিল ওকে এরপর আমার রোমান সভ্যতার মধ্যে চলে আসি রোমান সভ্যতার কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে বিশাল একটা চেঞ্জ নিয়ে আসছে রোমান সভ্যতা রোমান সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বড় তাদের অবদান হচ্ছে পৃথিবীতে তারা রোমান সংখ্যা নিয়ে আসছে রোমান সংখ্যা এবং এবং দেখো তারা রোমান সংখ্যাটা এবং আমাদের কিন্তু পৃথিবীতে এখনও ব্যবহার হয়ে থাকে যেটা হলো আমার ঘড়ির কাটার মধ্যে ব্যবহার করে থাকে এবং তারা সুন্দর আবিষ্কার করে না ইভেন তারা কিন্তু তাদের অ্যালফাবেটগুলো দিয়ে কিন্তু রোমান সংখ্যাটা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আর্কিমেডিস আর্কিমেডিস সে হলো পদার্থবিজ্ঞানী একজন হ্যাঁ পদার্থ তাহলে এই রোমানদের এই 
বলেছিলাম হচ্ছে তারা সংখ্যা পদ্ধতি রোমান সংখ্যা দিয়ে হ্যাঁ দেখো তাদের সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে কত সালে আজ থেকে তার এই রোমান সভ্যতা কত সাল খ্রিস্টপূর্ব চারশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মানে কত বছর আগের এখন থেকে ধরো আর কত প্রায় ধরো আড়াই হাজার বছর আগের আড়াই হাজার বছর আগে হলো যে এই তারা আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু অন বিহাইন্ড আমাদের ইন্ডিয়ান যেটা আবিষ্কার হয়েছে অর্থাৎ হলো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যেটা আমরা এখন ব্যবহার করে থাকি সেটা কিন্তু আরও পর আবিষ্কার হয়েছে তো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যেটা একটা ভুল একটা বিষয় আমার কাছে যেটা মনে হয় ভুল পদ্ধতি একটা তো এই ভুল পদ্ধতিটা কিন্তু যে কোনো সময়টা কিন্তু আবার নতুন করে চালু হবে কিন্তু রোমানটা দেখো আমরা কিন্তু এখন এটা ব্যবহার করতেছি রোমান সংখ্যা পদ্ধতি এটা এটা ভুল মানে তোমাদের একদিন প্রমাণ করে দেখাইছিলাম যে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি একটা ভুল সিস্টেম এটা দেখাইছি তোমাদের বলছি পৃথিবীর বলছি না পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা কত ছোট সংখ্যা কত বলছি না এটা বলছি এটা বলছি 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 আচ্ছা সেটার সাথে আরেকটা মত যুক্ত করে বলে দিচ্ছি ধরো হলো প্রত্যেক সংখ্যারই নেগেটিভ মান আছে না যেটা মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স ধর মাইনাস টেন মাইনাস টেন তাহলে জিরোর মাইনাস নাই কেন মাইনাস জিরো বলো না কেন আবার বলো জিরো জিরো কি মান নাই জিরো মান অবশ্যই আছে জিরো মান অবশ্যই আছে তুমি তোমার কাছে জিরো টাকা আছে মানে কি তুমি সেফ এখন তোমার কাছে ধর মাইনাস ফাইভ টাকা আছে তাহলে কি জিরোর মান বেশি নাকি মাইনাস ফাইভের মান বেশি তাহলে কি মান আছে তার মান সম্মান অবশ্যই আছে তাহলে এক্ষেত্রে হলো দেখো তাহলে মাইনাস জিরো নাই কেন এমন একটা সংখ্যা আবিষ্কার করে বসাই দিলাম তাকে বলতে তুমি এমনি হলে এমনি আমনি হলে এমনি আর তুমি কোনো কথা বলার সুযোগ নেই ব্যাপারটা কি ইমাজিন ইমাজিন করলে তাই দাঁড়ায় না আচ্ছা আসো তাহলে হলো এই বাট রোমানদের দেখো তারা বাট তারা হচ্ছে তারা হলো রোমান সংখ্যা পদ্ধতি রোমান শব্দ দিয়ে ব্যবহার করেছে বর্ণ দিয়ে ব্যবহার করেছে এটা একমাত্র তারাই করেছে আর কেউ করে নাই কিন্তু তো যদি বলা হয় পরীক্ষা যদি আসছে রোমান কারা দেখা যাচ্ছে বর্ণ দিয়ে সংখ্যা ব্যবহার করেছে রোমানরা করেছে ওকে এবার এদের হচ্ছে রোমান আইনটা করেন জাস্টিনিয়ান এই ইম্পর্টেন্ট এরা হলো রোমান আইন সংগ্রহ এখানে একটা কথা আছে দেখো তারা বারোটা ব্রোঞ্জের পাতে আইনগুলো লিখে রেখেছিল আমরা সংবিধানটা লিখে রেখেছি কিসের মধ্যে সস্তা কাগজের মধ্যে তাই না বা পৃথিবী লিখে রেখেছে তারা পাতের মধ্যে লেখা অর্থ হচ্ছে দিস ইজ ল দিস ইজ আইন এটা কোনো ভাঙা যাবে না ওকে তারপর হলো এবার আসো তাদের কলোসিয়াম এই যে কলোসিয়াম তোমরা যদি ইতালিতে যাও তাহলে তোমরা কলোসিয়ামে যাওয়া কলোসিয়ামটা ঘুরে আসবে দেখবা কলোসিয়াম হচ্ছে নাট্যশালা হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ ব্যাবিলিয়নদের হ্যাঁ রোমান আইন সংকলন আইন সর্বতম সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কথাটা বলেছে দেখো সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আইনটা হচ্ছে রোমানদের আর হলো হাম্বুরাবি হচ্ছে প্রথম পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা হাম্বুরাবি একদম একদম এক মুখস্থ লাখ হাম্বুরাবি হচ্ছে একদম প্রথম আইন প্রণেতা আর এরা সংকলন করেছে সংকলন করে ধরো আট টাঙ্গায় ঝুলাই দিয়েছে যে এটা ভাঙা যাবে না ওকে তারপর হলো এই যে কলেজ হচ্ছে নাট্যশালা যেখানে হলো এটা থিয়েটার থিয়েটার আমরা যেটা থিয়েটার বলে থাকি ওকে তারপরে এই রোমকে বলা সাত পাহাড়ের নগরী বলা হয় সাত পাহাড়ের নগরী রোমকে বলা হয় অর্থাৎ এই রোম শহরটা গড়ে উঠেছিল এটা হলো সাতটা পাহাড়ের পাদদেশে এটা তৈরি হয়েছে রোম সভ্যতাটা এই এখানে রোম আর গ্রিসের মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে আমরা এই একটা হলো কি বলে তোমাদের বলেছিলাম একদিন স্পার্টাকাস স্পার্টা স্পার্টাকাস একটা মুভি আছে স্পার্টাকাস হ্যাঁ মুভি আছে স্পার্টাকাস এই স্পার্টা মুভির মধ্যে এখানে স্পার্টা নগরী গ্রিস নগরী গ্রিস অ্যাথেন্স এগুলা এবং এখানে আমরা রোমান এবং গ্রিক সভ্যতা পড়তে গিয়ে যেটা যেটা এই সভ্যতাগুলো কেন বেশি আলোচনা আসছে এরা ছিল সবচেয়ে বেশি দখলদারিত্ব করত দখলদারিত্ব না রোমান রোমানের সাথে অ্যাথেন্স গ্রিসের রাজা অ্যাথেন্স অ্যাথেন্স স্পার্টা এগুলো নগরে কিন্তু স্পার্টা তারপর হচ্ছে গ্রিস তারপর হচ্ছে যে এই আরেকটা কী বললাম রোম এগুলো কিন্তু নয় এখন এখানে সবচেয়ে স্লেভারি সিস্টেমটা সবচেয়ে বেশি এখানে ছিল স্লেভ দাস দাসটা ছিল ওরা কী করতো দাসগুলোকে তারা হলো আফ্রিকান দাসগুলোকে কিনে নিয়ে আসতো তোমরা স্পার্টাকাস মুভিটা যদি ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পরে দেখবা ওই স্পার্টাকাস মুভিটার মধ্যে দাসদেরকে ক্রয় করতো দাসদের ক্রয় করে এনে তাদের অর্থাৎ শূন্য বানাতো ওই দাসদেরকে দিয়ে ব্যাস এবার দেখা যায় তারা এই রোম বিশেষ করে স্পার্টা দেশটা ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রাস মানে আগ্রাসী তারা স্পার্টা তারা রোমে আক্রমণ করত অ্যাথেন্সে আক্রমণ করতো আক্রমণ করে তারা সব নিয়ে আসতো তো এই জন্য ওরাও তাদের হলো দাসগুলো নিয়ে আসতো নিয়ে এসে এদের সাথে যুদ্ধ হতো এই যুদ্ধটা কীভাবে হতো এটা নিয়েও মুভিটা মুভিটা করা খুব চমৎকার একটা মুভি হিস্ট্রিক্যাল একটা মুভি তো এর মধ্যে আসো আমরা ইনকা সভ্যতা দিয়ে দেখি ইনকা সভ্যতা এটাতে পরীক্ষা আসছে এই মাচু পিছু হচ্ছে ইনকা সভ্যতার কম্পিউটার যা পেরুতে অবস্থিত মাচু মাচু পিছু যে পেরু এটা হলো এই মাচু পিছু হচ্ছে একটা এলাকা একটা জায়গা
কুমিল্লাতে আছে লালমাই এখানে বৌদ্ধদের আমাদের বিহার ছিল বিহার মানে কিন্তু এটা কিন্তু বিহার মানে কি বিহার মানে হচ্ছে এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় থাকে বিশ্ব মানে একটা শহর একটা শহর এটা একটা শহর তাহলে এই মাচু পিচুটা হচ্ছে এখানে পেরুতে অবস্থিত এটা হলো আজ ইনকা সভ্যতার ধ্বংসবেশ এখানে দেওয়া যায় তাহলে এখানে হলো তাদের ইনকাদের আধুনিক ইনকা আচ্ছা ওকে নথিভুক্ত শেষ ব্যবস্থা আবশ্যক হচ্ছে আচ্ছা ওকে এরপরে আসো পেরু পেরু কোন মহাদেশে অবস্থিত পেরু পেরু কোন মহাদেশে দক্ষিণ আমেরিকা একটা দেশ পেরু রাজধানী কি রাজধানীর নাম লিমা পেরু রাজধানী লিমা ওকে এবারে আসো দেখো আমরা এখানে মায়া সভ্যতা দেখি যে এটা হলো মায়া সভ্যতা হচ্ছে ম্যাক্সিকোতে অবস্থিত এই চিচেন ইচ্ছা যেটা এটাও বিখ্যাত তোমরা যে এই এগুলো যদি তোমাদের কারো ওই অঞ্চলে কারোর সাথে কথা হয় দেখবা ওদেরকে জিজ্ঞেস করবা যে যে তুমি কি মাছু পিছু জানো কি না তারপরে ইচ্ছা জানো কি না চিচেন ইচ্ছা জানো কি না ওরা তখন বলবে যেমন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে মহাস্থানগড় জানো কি না তখন তুমি যেমন বর্ণনা শুরু করবা সেম ওরাও সেম একই রকম ওদের জন্য এটা খুব নগর ওখানে ওই সভ্যতাটাও আবিষ্কার হয়েছিল ছিল তার আজটেক সভ্যতা আচ্ছা এটা ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল আকসুম সভ্যতা পৃথিবীর সর্বশেষ আবিষ্কৃত সভ্যতা দু সালে এটা এ দু সালে কিন্তু এটা নিয়ে আসলে এখনও এটা আকসুম তা সভ্যতা করে আফ্রিকা ইউরোপ এটা নিয়ে এখনও গবেষণা চলতেছে এই গবেষণার পরে পরে দেখা যাচ্ছে আরও নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার হবে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে সিন্ধু সভ্যতার হচ্ছে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ একটা সর্বশেষ আবিষ্কৃত একটা যদি সিন্ধুটা তোমার অপশনে থাকে তাহলে তোমাকে সিন্ধুটা দু সালে যেটা মহেন্দ্র হরপ্পা মহেন্দ্র দ্বারা আবিষ্কার হয়েছে তাহলে তোমাকে সেটা দাগাতে হবে সিন্ধু সভ্যতা না সিন্ধু সভ্যতা কবে কবে আবিষ্কার হয়েছে একটাই বলেছিলাম সিন্ধু উনিশশো সালে হ্যাঁ আর এটা হলো এটা হলো দু সালে দু সালে তাহলে যদি সিন্ধু সভ্যতা থাকে তুমি সিন্ধু সভ্যতা দাগাবা আর আকসম যদি থাকে তাহলে আকসমটা দাগাবা এখানে বিভিন্ন কিছু কথাবার্তা আছে যেগুলো আগেরগুলো থেকে নিয়ে আসছে এবার দেখো বিভিন্ন শাসন আমলে বাংলার রাজধানীগুলো নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করি এ এখানে হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এগুলো মানে আমরা পড়ে ফেলছি আমরা হলো কোনো একটা সিটের মধ্যে পড়ছি এগুলো আবার আসছে যে এই মৌর্যগুপ্ত প্রাচীন বাংলা মহাস্থানগড় পাটালিপুত্র মহাস্থানগড় তারপরে যে ব্রহ্মদেব বিক্রমপুর হর তোমরা একটু দাগায় রাখতে পারো কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রাচীন বাংলা এবং মৌর্যগুপ্ত বংশ পাঠাবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট আসলে কোনোটা বাদ দেওয়ার মতো আমি দেখতে পাচ্ছি না হর্ষবর্ধন কনজ এখন হয়তো তোমার বলবা যেগুলো মনে রাখবো কীভাবে এগুলো হচ্ছে নিজে নিজে একা একা পড়ে মনে রাখা যায় না তোমরা যদি একটু গ্রুপ স্টাডি না করো বা দুইজনে যদি স্টাডি না করো তাহলে কি মনে রাখতে পারবো না এবং এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে এগুলো থেকে যেমন এখানে হলো যে হর্ষবর্ধন হচ্ছে কনৌজ এবং সুলতানি আমলের সোনারগা আমরা বর্তমান যে সোনারগাটা যেটা আছে তোমরা কেউ গিয়ে থাকলে দেখবা ওটা কিন্তু সুলতানি আমলের সুলতানি আমলের কিন্তু যে রাজধানী ছিল সুলতানি আমলের মধ্যে যে যাদের ইসলামিক ইতিহাস পড়ছো তোমরা সুলতানি আমলের মধ্যে যে এই একজন সুলতান ছিল এই সুলতানি আমল এবং মোগল আমল মোগল আমলে সুলতান ছিল হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ুনের সাথে আরেকজন লোক যে যুদ্ধ করেছিল তার নাম হচ্ছে শেরশাহ শেরশাহ সো এই যে এই শেরশাহ হুমায়ুন এই দুর্ধ দ্বন্দ্ব তাদের ওই সময় ওখানে রাজধানী ছিল এবং শেরশাহ যে গ্রান্ড টাঙ্গরটা নির্মাণ করছে সেটা একদম ইয়ে থেকে সোনার গা থেকে একবারে পাকিস্তানের মানে কারাকোরাম পর্যন্ত অতিরিক্ত পর্যন্ত যেটা গিয়েছে এই এটা তাহলে সেখানে তাদের রাজধানী রাজধানী থেকে এই সিল্ক রুটটা তৈরি করেছে তারপর আলাউদ্দিন হোসেন সাথে এক ডালা এক ডালা দুর্গ এক ডালা হচ্ছে একটা দুর্গ ছিল দুর্গ সেখান থেকে পরবর্তী স্টেজ সেখানে রাজধানী নিয়ে গিয়েছে এবং রাজা শশাঙ্ক হচ্ছে কর্ণসুবর্ণ ইসাখা পুণ্ডনগর নদিয়া লক্ষণ সেনের নদিয়া লক্ষণ সেনকে কে পরাজিত করে বক্তিয়ার খোলজি পরাজিত করেছিল আচ্ছা এবারে আমরা দেখি বিখ্যাত দার্শনিক কিছু দার্শনিকরা আছে এখানে বিভিন্ন দার্শনিক এখানে এই যে দার্শনিক যেগুলো আছে যেমন সক্রেটিস প্লাটো অ্যারিস্টোটো হ্যারোডোটাস এরা বলে ফেলছি এরা হলো গ্রিসের এখানে যারা আছে এরা সবাই গ্রিসের এটার সাথে হলো হ্যারোডোটাসটা যোগ হলো অমর খৈয়াম হচ্ছে ইরানের ভলতেয়ার একজন দার্শনিক ছিল সে হলো ফ্রান্সের ভলতেয়ার একজন দার্শনিক ছিল তিতাগুরাস গ্রিস ম্যাকিয়া ইবনে বতুতা মরক্কো ম্যাকিয়া বেলেছে ইতালির ম্যাকিয়া বেলেছে একজন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিল ম্যাকিয়া বেলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিল ম্যাকিয়া বেলি ম্যাকিয়া বেলি তোমাদের মনে বলেছিলাম ম্যাকিয়া বেলি হচ্ছে সে বলছে শত্রু শত্রু হচ্ছে তোমার বন্ধু এটা হ্যাঁ তার এবং হলো শত্রুকে শত্রু আক্রমণ করার আগে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে এটা ম্যাকিয়া বেলি থিওরি তার ইবনে বতুতা ছিল সে একজন তোমাদের মতো খুব আরাম প্রিয় মানুষ ঘুরে ফিরে বেড়াতো তার হলো সে মরক্কোর মরক্কোর লোক লোক ছিল মরক্কো মরক্কো রাজধানীর নাম কি কী বলতে পারবা মরক্কো রাজধানী মরক্কো 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 রাবাত মরক্কো রাবাত ভুলে গেছ আচ্ছা ওকে এই তারপরে
রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র অ্যারিস্টটল প্ল্যাটোর সবার কথা ছিল রাষ্ট সকল কিছুর মালিক থাকবে রাষ্ট্র মানুষ শুধু সার্ভ করবে সার্ভিস দিয়ে যাবে আচ্ছা কালমার্কস কালমার্কস সেম একে জার্মানির তার হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছিল জ্যাক রুসো টমাস হবস বার্নার্ড বার্টন রাসেল জন লক এরা সবগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞান আচ্ছা তথ্য অনিকাতে এবার আসো এখানে হলো ইসলাম পূর্ব ইতিহাস এটা হলো এখানে কী কী আছে এখানে কয়েকটা যেমন হচ্ছে ইসলাম পূর্ব ইতিহাস যেটা যে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা সাহেবের জন্ম হচ্ছে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এই পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্ম মানে দ্যাট মিন্স এখন থেকে ধরো হয়তো কত পনেরো চোদ্দো পনেরো বছর আগের ঘটনা তো তার আগে হলো ইসলাম ধর্ম ছিল না তার আগে হলো যে এক এক ধর্ম বা এক এক রিলিজিয়ান বা এক এক বিশ্বাস এক একজন বিশ্বাসের বিশ্বাসী যারা ছিল তারা কেউ এক ঈশ্বরবাদের ধারণা দিয়েছে কেউ না কেউ বহু ঈশ্বরের ধারণা দিয়েছে এবং তাদের ফলোয়ার্স ছিল তারা এভাবে তাদের জীবন কার্যটা পরাণীটা পরিচালনা করে গিয়েছে পরে যখন একদম প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম একজন মানুষ এসেছে তখন তিনি বলছেন না এটা হচ্ছে যে এক ঈশ্বরবাদ হবে এবং সকল কিছু ইসলাম বা তিনি একটা নতুন একটা ধর্ম নিয়ে আসছেন এই ধর্মটা তোমরা অনুসরণ করো তোমরা এটাকে ফলো করো তখন এখানে কিছু লোকজন আসছে তারা ফলো করছে এবং তিনি এভাবে আস্তে আস্তে হলো যে এটাকে এক্সপান্ড করেছেন তো তিনি হলো দেখা যাচ্ছে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন ছয়শো দশ খ্রিস্টাব্দে তিনি হলো একটা বাণী গ্রহণ করেছেন ওহি গ্রহণ করেছেন যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এবং সেটা প্রচার করেছেন মানুষ বিশ্বাস করেছে এবং ছয়শো দশ সাল পরবর্তী তিনি প্রায় ছয়শো বত্রিশ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এই জীবিত সময়কালটাতে তিনি দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো এলাকা দখল করে নিয়েছেন এবং সেখানে ইসলামটা তার ধর্মটা তার মতামতটা প্রচার করেছেন এবং এর মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছে বদর যুদ্ধ অহুদ যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধ যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই অর্থে যে কোনো না কোনো একটা যুদ্ধ সাল যখন আসে এগুলোও বা হয়তো বা আসতে পারে বা ধর যখন সাবজেক্টটাকে টার্গেট করা হয় তো এরপর হচ্ছে এখানে যে এরপর খোলা ফায়ারের আসে দিন এবং বদর যুদ্ধ হয়েছিল মোদি এবং তিন মোদিনা হিজত করেছেন ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে তোমাদের এখানে আছে বদর যুদ্ধ ছয়শো চব্বিশ ওহুদের যুদ্ধ ছয়শো পঁচিশ বা হলো আরও অনেকগুলো খন্দক যুদ্ধ আছে ছয়শো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে এবং এবং হলো মক্কা বিজয় আছে ছয়শো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে এবং ছয়শো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি হচ্ছে মারা গিয়েছেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পরে ছয়শো বত্রিশ সাল থেকে ছয়শো একষট্টি সাল পর্যন্ত ছিল খোলা ফায়ারে আসে ধর চারজন খলিফা ছিলেন এই চারজন খলিফার মধ্যে চারজন খলিফা হজরত আবু বকর ওমর ওসমান ছিল এবং এখানে তোমরা যেটা মনে রাখবা খলিফাকে জামিউল কোরআন বা কোরআন সংক্রমণকারী বলা হয় হজরত ওসমানকে এবং সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিল হজরত আবু বকরকে ওকে এটুকু মনে রাখলে হবে এবং এরপরে এরপরে হচ্ছে খোলা ফায়ের আসনে শেষ হয়ে গিয়েছে ছয়শো বত্রিশ থেকে ছয়শো বত্রিশ সাল থেকে ছয়শো একষট্টি সাল পর্যন্ত ছিল খোলা ফায়ের আসে দিন খোলা ফায়ের আসে দিন এবারে ছয়শো একষট্টি সাল থেকে সাতশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত ছিল এই সময়কালটা ছিল তোমার উমাইয়া খেলাফত উমাইয়া খেলাফত যেটা আমরা এই যে এখন একটু পড়বো উমাইয়া খেলাফতের পরে সাতশো পঞ্চাশ থেকে বারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত ছিল আব্বাসীয় খেলাফত এই আব্বাসীয় খেলাফত এই বারোশো আটান্ন সালে আব্বাসীয় খেলাফতটা যখন ধ্বংস হয়ে যায় অন দ্যাট টাইম অ্যাট এ টাইম যে এগুলো কিন্তু আমি মি একবার মিল রেখে পড়াই ফেলবো কিন্তু সব একটু বি কেয়ারফুল শুনতে হবে কারণ এখন যে যে ইতিহাসটা এখন পড়াবো এই একটার সাথে একটা 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 জড়িত আচ্ছা এখানে যেটা বললাম ছয়শো বত্রিশ থেকে ছয়শো একষট্টি সাল পর্যন্ত হলো খোলা ফায়ের আশি দিন আর এটা হচ্ছে উমাইয়া এটা হচ্ছে আব্বাসীয় খেয়াল করতে হবে এখানে যে এই সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ উমাইয়া উমাইয়া আবার এদিকে আমাদের ভারতে অন দ্য টাইম আমরা বলেছিলাম কি যে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত মাতসর নাই ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত মাতসর নাই মাতসর নাই অর্থাৎ ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ পর্যন্ত মাতসর নাই মাতসর নাই এই মাতসর নাই হলো ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ এই সময় চলতে আবার অন দ্যাট টাইম এই সময় সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দে যে ভারতে মুসলমানরা আসছে ভারতে মুসলমানরা প্রথম আক্রমণ বা মুসলমানরা আক্রমণ করেছে সাতশো বারো দেখো ওই সিকুয়েন্সগুলো মিলে যাচ্ছে ওই সাতশো বারো সাতশো বারো তাহলে তখন তারা কার কারা উমাইয়ারা উমাইয়ারা এখানে হচ্ছে আব্বাসিওরা আব্বাসিওরা তাহলে এই উমাইয়াদের সময় কিন্তু ভারতে আসছে মুসলমানরা তো এরপরে এই এবং এই মুসলমানরা হলো এখানে টিকে ছিল হলো সাতশো বারো সাল থেকে যদিও তারা শুরু করেছে কিন্তু তারা এখানে কিন্তু আসলে টিকে নাই এবং এই সময় তারা যে এলাকাটা জয় করেছে সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু সিন্ধুটা জয় করেছে সিন্ধু এই সময় তারা সিন্ধু জয় করে সিন্ধু জয় করে সিন্ধু এই সিন্ধু
দেবল বন্দরটা তারা হলো জয় করেছে এই সিন্ধুর রাজধানী হচ্ছে আলোর সিন্ধুর রাজধানী হচ্ছে আলোর তারা দেবল বন্দরটা জয় করেছে এখন তারা হলো হ্যাঁ সাতশো এগুলো সবগুলো সাতশো বারোর ঘটনা এগুলো ওই যে উমাইয়াদের সময় সো এখানে এই সিন্ধু এবং মুলতান মুলতান একটা শহর আছে এই দুইটা শহর তারা জয় করেছিল সিন্ধু এবং মুলতান মুলতান এগুলো শহর হ্যাঁ সিন্ধু এবং মুলতান হ্যাঁ যেটা মুলতান যেটা পাকিস্তান সিন্ধু এবং মুলতান দুইটা এলাকা জয় করেছে সিন্ধু এবং মুলতান এলাকাটা কিন্তু এখানে মুসলমানরা তখন তো স্টে হতে পারে নাই পর তারা চলে গেছে ওটা হল সিন্ধুর একটা রাজ্যের একটা বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর এরকম সিন্ধুর দেবল বন্দর সিন্ধু রাজ্যের দেবল বন্দর মুলতান মুলতান এলাকা ওকে তাহলে এ এটা হলো এবারে কিন্তু তারা যে চলে গিয়েছে এরপরে হলো এখান থেকে মুসলমানরা কিছু করতে পারে না এক হাজার থেকে এক হাজার ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত এই সময় আসছে সুলতান মাহমুদ সুলতান মাহমুদ ভারতে আক্রমণ করেছে এই সময়টাতে সতেরোবার সতেরোবার ভারত আক্রমণ করেছে এই সময়কালটাতে সতেরোবার ভারত আক্রমণ সতেরোবার ভারত আক্রমণ তোমরা একটু একটু ক্লিয়ার করে লিখে রাখিও ভারত আক্রমণ করেছিল এবং তার টার্গেট ছিল টাকা পয়সা এখান থেকে টাকা পয়সা ধন সম্পদ নিয়ে যাওয়া এবং প্রায় দুই কোটি রুপি নিয়েও গিয়েছে এবং সর্বশেষ তারা হলো এক হাজার ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সে আক্রমণ করেছিল যে এই সোমনাথ মন্দির সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছে এখান থেকে প্রায় দুই কোটি রুপি সমপরিমাণ ধন সম্পদ নিয়ে গিয়েছে ধন সম্পদ নিয়ে গিয়েছে দুই কোটি তখনকার দুই কোটি এখন দুই কোটি না হ্যাঁ এখন এবারে দেখো এবার দেখাচ্ছে এই যে এখানে আরও কয়েকটা কথা আছে সিন্ধু জয়ের নেতা ছিল হাজাত বিন ইউসুফ ছিল এত পড়া মানে আসলে এগুলো মানে বললাম না পুরো সাবজেক্ট তুলে দিয়েছে এখানে এবং মোহাম্মদ কাশিম তোমাদেরকে বললে মনে থাকবে কি না আমি বলে যাচ্ছি যে লিখতে পারো লিখবা এখানে হচ্ছে না আস্তে আস্তে বললে সময় অনেক হয়ে যাচ্ছে এই দেখো এখানে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে তখন এই যে তখন কিন্তু উমাইয়া খেলাফত উমাইয়ারা পুরো পৃথিবীটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে একটা ভাগ হচ্ছে পূর্ব অঞ্চল একটা পশ্চিমাঞ্চল পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে আছে আমাদের এশিয়ার এলাকাটা আছে এটা ভারত শহর পশ্চিম এলাকা আছে যেটা পাশ্চাত্য যেটা হচ্ছে স্পেন ইউরোপ ইউরোপটাকে পশ্চিমাঞ্চল তাহলে পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হাজাজ বিন ইউসুফকে একজন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছে হাজাজ বিন ইউসুফ সো হাজাজ বিন ইউসুফের হলো একজন একজন সেনাপতি ছিল সেনাপতির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন কাশেম মোহাম্মদ এই মোহাম্মদ বিন কাশেমই হচ্ছে এই সিন্ধুটা জয় করেছে মোহাম্মদ বিন কাশেম তা এবং তার হলো তার গভর্নর ছিল হাজাজ বিন ইউসুফ হাজাজ বিন ইউসুফে আবার সে এই এলাকার গভর্নর আবার তার সেনাপতি হচ্ছে মোহাম্মদ বিন কাশেম তো মোহাম্মদ বিন কাশেমের কাছে আবার তার তার মেয়েকে বিয়েও দিয়েছে তাহলে মোহাম্মদ বিন কাশেম আর হাজাজ বিন ইউসুফ বলতে জামাতা শ্বশুর ওকে আবার পশ্চিমা পশ্চিমাঞ্চলে ছিল হচ্ছে যে ইয়েকে তারেক বিন জিয়াদ তারেক বিন মুসা বিন নুসাইর এবং তাকে সেখানে মুসা বিন নুসাইরের হাতে তার ছিল তারেক বিন জিয়াদ সেনাপতি ছিল তো এটা এভাবে দুটো ভাগ করেছিল ওকে এটা পড়াই দিয়েছে এবার আসব ভারতীয় মহাদের মুসলমানদের আগমন এখানে দেখি এবার আমরা এই যে মুসলমানরা এখানে আসছে এই সময়টাতেও আসছে দুই কোটি টাকা নিয়ে গেছে কিন্তু সে এখানে কোনো স্থায়ী হয় নাই স্থায়ী যখন হয় নাই পরবর্তীতে এবারে এই অঞ্চলে তখন কারা ছিল এই অঞ্চলে হলো এক হাজার সালের দিকে এবার বলো তো সাতশো পঞ্চাশ তো বলেছিলাম মাতসান নাই তাহলে সাতশো পঞ্চাশের দিকে কারা ক্ষমতায় আসছে পাল পাল বংশ পাল বংশ তাহলে পাল বংশ ক্ষমতায় পালরা কত সাল টিকেছিল সাড়ে চারশো বছর তাহলে কত যাচ্ছে এগারোশো হ্যাঁ এগারোশো সামথিং এক হ্যাঁ এগারোশো এগারোশো বছর চলে যাচ্ছে তাহলে এই সময়টাতে কারা সুলতান মাহমুদ যখন তার পালরা আবার সেন আবার অন্ধের টাইম সেনরা আসছে সেনরা আসছে নয়শো কততে সেন সেনরা আসছে এই নয়শো পঞ্চাশ না নয়শো কততে হলো আমার এক্সাক্টলি ফিগারটা মনে নেই এই নয়শো পঞ্চাশ বা কততে এখানে হচ্ছে আবার সেনরা আসছে আবার সেনরা বাংলায় ছিল বাংলায় ছিল দেখো এটা আমি হিস্ট্রিটা মিলাচ্ছি এক হাজার ছাব্বিশ গেল পরবর্তীতে এই লোক আসছে তো টাকা পয়সার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেছে পরে এবারে হলো এগারোশো একানব্বই সালের দিকে আরেকটা ব্যক্তি আসছে তার নাম হচ্ছে ঘুরি মোহাম্মদ ঘুরি ঘুরি এসে তার সাথে হলো একটা যুদ্ধ হয়েছে যুদ্ধটার নাম হচ্ছে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সেটা এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল তরাইনের প্রথম যুদ্ধ এটা হলো ঘুরির সাথে হয়েছে কার এই মোহাম্মদ ঘুরির সাথে হয়েছে রাজপুত পৃথ্বীর পৃথ্বী রাজের হয়েছে পৃথ্বী পৃথ্বী রাজের সাথে হয়েছে 
পৃথ্বী রাজার সাথে হয়েছিল তরের প্রথম যুদ্ধ এখানে হলো পৃথ্বী জয়ী হয়েছে পৃথ্বী জয়ী হয়েছে পরে এগারোশো বিরানব্বই সালে আরেকটা তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সেম ঘুরির সাথে এখানে হলো ঘুরি জয়ী হয়েছে ঘুরি জয়ী হয়েছে এটা হলো কত সাল এগারোশো একানব্বই এগারো এগারোশো বিরানব্বই আজ থেকে কত বছর আগে প্রীতি প্রীতি ঘুরি আর প্রীতি ঘুরি প্রীতি দুটি একই একই জনের সাথে একই ব্যক্তির সাথে ওকে যত বছর আগে হোক ভারত পারমাণবিক বোমাটা তৈরি করেছে কত সালে উনিশশো মনে তোমার হ্যাঁ এরকম এই সময়টা আরও পরে চুরাশি পঁচাশির দিকে তারা যখন এটা হলো আবিষ্কার করেছে তারা যখন যে পারমাণবিক বোমাটা আবিষ্কার করেছে তাহলে এই পৃথিটা ছিল পৃথি ছিল যে পৃথ্বী রাজ রাজপুত রাজা পৃথি পৃথির সাথে ঘুরি যুদ্ধটা হয়েছিল যখন ভারত পারমাণবিক বোমাটা তৈরি করেছে তখন তারা প্রথম পারমাণবিক বোমাটার নাম দিয়েছে পৃথি ওয়ান পৃথি টু পৃথি থ্রি এরপর যখন পাকিস্তান পারমাণবিক বোমাটা তৈরি করেছে বা আটানব্বই সালের দিকে তখন তারা নাম ঘুরি ওয়ান ঘুরি টু ঘুরি থ্রি দেখবা তোমরা এটা তো ওকে তাহলে এই এই এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ঘুরি ঘুরি যেহেতু জয়ী হয়েছে এবার ঘুরি ঘুরি এবার এখানে বসে গেছে ঘুরি যখন এখানে বসে অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন শুরু করে দিয়েছে একটু দ্রুত আগাই এবার হচ্ছে এখানে এই ঘুরি বসে গিয়ে তার সাথে সে একজনকে লোককে নিয়ে আসছে ওই লোকটার নাম হচ্ছে কুতুব কুতুবকে নিয়ে আসছে হ্যাঁ কুতুব কুতুবকে নিয়ে আসছে নিয়ে আসে কুতুব ছিল একদম কৃত দাস কিনে নিয়ে আসছে কিনে নিয়ে আসে কুতুবরে দেখাচ্ছে তোমার সকল কিছু শিখাইছে যেখানে গিয়েছে সেখানে নিয়ে গিয়েছে নিয়ে শেখাই ঠিকাই ও তার কাছে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে বিয়ে দিয়ে পরে এবারে মানে পেলে পুলে দিয়ে দিয়েছে আর কি এরকম লোক দরকার নাকি হ্যাঁ তো ওকে এবার দেখাচ্ছে কুতুবুদ্দিন এবারে কুতুবুদ্দিন কি করেছে কুতুবুদ্দিন হাতে এখন তো ঘুরির হাতে সকল ক্ষমতা ঘুরির কি করেছে এগারোশো বিরানব্বই থেকে বারোশো চার সাল পর্যন্ত ঘুরির হাতে ক্ষমতা ছিল বারো সালে গিয়ে এবার কুতুবকে ক্ষমতাটা দিয়ে দিয়েছে যে বারোশো চার সালে কুতুবকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে এবার কুতুব একার বুঝে শুনে কুতুবুদ্দিন আইবক আর কি তার নাম কুতুবুদ্দিন আইবক যাকে লাখ বক্স বলা হয় লিখে রাখো কুতুবুদ্দিন আইবককে লাখ বক্স বলা হয় লাখ বক্স মানে লাখ টাকার মালিক লাখ বক্স এক লাখ বক্স আছে আর কি তো ওকে এই যে লাখ বক্স বলা হয় এই কুতুবের কাছে যখন বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে দিয়েছে এবার কুতুব সেখানে এবার আস্তে আস্তে বুঝে শুনে চতুর্দিকে মানে অভিযান প্রেরণ করবে রাজা হবে সম্রাট হবে সাথে সাথে বাংলায় আক্রমণ কাকে পাঠাইছে বক্তিয়ার খুলজিকে বাংলা আক্রমণ বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দ বাংলা বাংলা বিজয় কে করেছে বক্তিয়ার খুলজি বক্তিয়ার খুলজি কে এই কুতুবে অভিযানটা প্রেরণ করেছে তাহলে এই যে এবারে সে গিয়ে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে দেখলো বাংলা তো জয় করে ফেললো হ্যাঁ এ বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে হলো এবার দিল্লিতে সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছে ইয়েস হ্যাঁ 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 দিল্লিতে সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছে এখানে যে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেছিল এবং লক্ষণ সেন লক্ষণ সেনকে পরাজয় করেছিল পরাজয় হ্যাঁ 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 সেন বংশ হলো এই বারোশো চারের পরে চলে গিয়েছে না ওরা হলো পরিপূর্ণভাবে বারোশো চার পর্যন্ত ছিল পরিপূর্ণ ক্ষমতায় কিন্তু এরপরে হলো ক্যাশব রায় ছিল ও এরা হলো এই যে এখানে সালটা আমার এখন একদিকে স্মরণ নেই এই যে নয়শো নয়শো কত থেকে বারোশো চার পর্যন্ত এখানে নয়শো পঞ্চাশ সময় এরকম মনে তোমাদের আসে মনে এখানে এখানেও আছে এই শীতটার মধ্যেও আছে না এই এটা এগারোশো না এগারোশো না কেন কারণ হচ্ছে ওই এরা কিন্তু এই পাল থেকে কনভার্ট হয়ে লক সেন আসছে কারা হ্যাঁ এরা হলো নয়শো কত দিকে তারা ক্ষমতা আসছে কিন্তু তার মানে যে পালরা চলে গেছে তা না প্যারালালি দুইটাই ছিল প্যারালালি দুইটাই ছিল অর্থাৎ এরা কিন্তু পালদের একটি অংশ দেখো এবার এখানে তোমাদের আরেকদিন বলেছিলাম তোমাদের বাংলা বাংলা সাবজেক্টে বলেছে বারোশো চার খিজাব লক্ষণ সেনকে যখন পরাজিত করেছে তখন এই অঞ্চলে পালরা ছিল সেনরা ছিল পালরাও ছিল পালরা তখন এখান থেকে ভয়ে চলে গেছে নেপালে এখন যাওয়ার সময় বাংলা সাহিত্যে আদিগন্থ চর্যাপদকে নিয়ে গিয়েছে এবার তোমার বাংলাদেশে সেটা পড়ছো আমি সেটা সেদিকে না যাই সেখানে বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল সেটা একদিন মনে আমি লিখেও দিয়েছি এবার এখান থেকে বারোশো ছয় থেকে একেবারে হলো পনেরোশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত পনেরোশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত ছিল দিল্লি সালতানাত ছিল এবার পনেরোশো ছাব্বিশ সাল থেকে একবার তুমি যে সতেরোশো সাতান্ন বলতে পারো আঠারোশো আটান্ন বলতে পারো আমি আঠারোশো আটান্নটাই লিখলাম আঠারোশো আটান্ন পর্যন্ত মোগল মোগলরা ক্ষমতায় ছিল যদিও কাগজে কলমে ছিল কিন্তু ওরা কিন্তু সতেরো সাতান্ন বা সতেরো চৌষট্টির পরে শেষ এবার আঠারোশো আটান্ন এবার আঠারোশো আটান্ন সাল থেকে 
আমরা এখানে ইংরেজরা চলে আসছে ইংরেজরা উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত আঠারোশো আটান্ন যদি আমরা দুই ওই একশো নব্বই বছর বলি তো তখন সতেরো সাতান্ন সাল থেকে বলি আর কি একটু এটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এটা ক্লিয়ার তো একশো নব্বই বছর কেন ইংরেজদেরকে দুশো বছর বলা হয় ইংরেজদেরকে দুশো বছর বলা হয় সতেরো সাতান্ন সাল থেকে একবার উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত একশো নব্বই বছর এই জন্য বলা হয় প্রায় দুশো বছর কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ইংরেজরা হলো ক্ষমতায় তারা হাতে কলমে ক্ষমতা নিয়েছে আঠারোশো সালে আঠারোশো আঠারোশো যখন সিপাই বিদ্রোহ হয়েছে তখন কিন্তু এর আগ পর্যন্ত কিন্তু নবাব ছিল বা নবাবরা হলো তারা নাম কাউ অস্তে ছিল কাগজে কলমে ছিল আর কি ওকে এবার আঠারোশো সাল থেকে বা আঠারোশো আটান বা আঠারোশো যদি ধরি এখান থেকে একবার উনিশশো সাল পর্যন্ত হচ্ছে ইংরেজরা ইংরেজরা এবার উনিশশো সাল থেকে তোমরা না দেখলে আমি যা বলতেছি ওইভাবে লিখে রাখো উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত হলো পাকিস্তান পাকিস্তান এরপর হচ্ছে বাংলাদেশ এরপর হচ্ছে বাংলাদেশ ওকে এবার হলো তোমাদের এখানে যে মুঘল মুঘল বংশ প্রতিষ্ঠা করেছে এখানে যে হ্যাঁ এখানে কয়েকটা কথা আছে যেমন দিল্লি সালতানাতের মধ্যে তাহলে আমরা এখানে সালতানার মধ্যে চলে আসছি দিল্লি সালতানাতের মধ্যে হলো অনেকগুলো শাসক ছিল তরাই প্রথম যুদ্ধ দ্বিতীয় যুদ্ধ ইম্পর্টেন্ট এবং দিল্লির স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছে কুতুবুদ্দিন আইবাগ স্বাধীন সুলতান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং হচ্ছে দিল্লির হলো নারী প্রথম নারী হচ্ছে সুলতানা রাজিয়া সুলতান রাজিয়া তারপর দিল্লির সিংহাসন এবং দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলতুৎমিশ ইলতুৎমিশ একজন সম্রাজ্ঞী ছিল ই সুলতানা সুলতানা মেয়ে 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 সুলতানা রাজিয়া হচ্ছে প্রথম সুলতানা প্রথম মেয়ে সুলতান আর কি মেয়ে সুলতান সুলতানা রাজিয়া এবং তার বাবা হচ্ছে ইলতুৎমিশ তার বাবা হচ্ছে ইলতুৎমিশ এবং এরা কিন্তু এরা হলো দাস দাস শ্রেণী ছিল দাস স্লেব ছিল স্লেব এরপর হলো ইবনে বধুতা বাংলা আসে তেরোশো ছয় ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বধুতা কিন্তু ইবনে বধুতা ভারতে কত সালে আসছে তেরোশো তেত্রিশ 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 ইবনে বধুতা যে ভারতে আসছে আচ্ছা এবার মুঘল যেটা বললাম মুঘলরা হলো পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা আসছে এবং এখানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ দ্রুত পাল্লে তো লিখবা না হলে শুনে থাকো পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছে পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে যমুনা নদীর তীরে হয়েছিল দিল্লি থেকে আশি কিলোমিটার হরিয়ানা রাজ্যে এটা অবস্থিত এবং যমুনা নদী নদীর তীরে অবস্থিত এ সেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল এবং সম্রাট বাবর এবং সম্রাট বাবর এখানে একটা একটা কামান ব্যবহার করেছিল পরীক্ষা আসে প্রথম কামান ব্যবহার কে করেছিল সম্রাট বাবর ভারতীয় মহামাদেশে এবং হলো এখানে এ গ্রান্ড টাঙ্গর শেষ হাট বলেছি এবং আকবর দিনে ইলাহি তৈরি করেছিল দিন ইলাহি নির্মাণ দিনে ইলাহিটা কি সেও বলেছিলাম মনে তোমাদের একদিন সকল ধর্ম থেকে ভালো ভালোগুলো নিয়ে সে একটা ধর্ম তৈরি করেছিল এগুলো মনে আলোচনা হয়েছে তোমাদের মনে না আচ্ছা ইউরোপীয়দের আগে মানে এটা তো বলা হয়েছে তোমাদের এখানে ইউরোপীয়রা কত সালে আসছে কীভাবে সিবি হ্যাঁ ওটা হয়েছে পাকিস্তান থেকে বাঁচা এবার হলো পাকিস্তানটা বলিনি তোমাদের এটা এখান থেকে আসো এখান থেকে একটু বলি তোমাদের পাকিস্তানের সাথে আমরা উনিশশো সালে চোদ্দোই যে আগস্ট যেটা সেটা প্রথম পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে এবং পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে এইবার কত সাতচল্লিশ সালের সাতচল্লিশ সালের দুই সেপ্টেম্বর আমাদের হলো তৈরি হয়েছে তমুদ্দিন মজলিস তমুদ্দিন মজলিস ইম্পর তমুদ্দিন মজলিস সাতচল্লিশ সাল দুই সেপ্টেম্বর তমুদ্দিন মজলিস গঠিত হয়েছে এবং তমুদ্দিন মজলিস গঠন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আবুল আবুল কাশেম আবুল কাশেম অধ্যাপক আবুল কাশেম এটা তৈরি করেছিল এবং তখন এই কথা ছিল যে এই অঞ্চলের ভাষা কী হবে বাংলা না ইংরেজি এবং তার একটা পুস্তিকা তৈরি করেছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু এ বইয়ের নামটা তোমরা স্পেসিফিকভাবে লিখে রাখবা রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হ্যাঁ এটা পরীক্ষা আসে কিন্তু এই রাষ্ট্রভাষা তৈরির আগে কিন্তু ওই যে এই উনিশশো উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনটা হয়েছিল ভারত শাসন অর্থাৎ দেখা দেখা যাচ্ছে যখন যে সাইমন কমিশন হয়েছে উনিশশো সাতাইশ সালে সাইমন কমিশন এর আন্ডারে এবং সাইমন কমিশন বলা হচ্ছিল এই অঞ্চলের মানুষের কী অবস্থা জানানোর জন্য সে একটা কমিশন তৈরি করে দিয়েছে সে জন যে রিপোর্টটা দিয়েছিল এই রিপোর্টটাকে এবং এই এই অঞ্চলের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে পরবর্তীতে ভার ইংল্যান্ড গভর্নমেন্ট উনিশশো সালে নতুন করে ভারত শাসন আইন দিয়েছে ভারত শাসন আইন মানে ভারতীয়দেরকে কী কী সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া হবে সেটা দিয়ে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে একটা আইন তৈরি করেছে এবং সেটার পর বেশ করে উনিশশো সালে যে তোমার একটা নির্বাচন হয়েছে এ খেয়াল করবা এবং নোট করবা উনিশশো সালে যে নির্বাচনটা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রাদেশিক নির্বাচন এবং এটা এখানে বলা হচ্ছে অবিভক্ত বাংলার অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী আমরা বলা হয়ে থাকে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে হচ্ছে তোমার এ কে ফজুল হক নির্বাচন করেছে কৃষক প্রজা পার্টিতে নির্বাচনটা করেছে কৃষক প্রজা পার্টি এখানে উইন করেছে মুসলিম লীগ এখানে পরাজিত হয়েছে এবং কৃষক প্রজা পার্টি
সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী তাহলে এ কে ফজল হক এ কে ফজল হক আবার হচ্ছে এই পরবর্তী সর্বশেষ আরেকটা নির্বাচন হয়েছে আরেকটা নির্বাচন যখন হয়েছে তখন সোরবার দিকে দিয়েছিল সোরবার দিয়ে আসছিল আচ্ছা এই নিয়ে আসি তাহলে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজল হক এবং এই নির্বা এই মন্ত্রণালয়টি গেছিল আড়াই বছর আড়াই বছর দুই বছর তিন মাসের মতো ঢেকেছিল হ্যাঁ আমরা হলো অবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা এগুলো সবগুলো মিলে আর কি সোরাওয়ার্দি ছিল এই অঞ্চলের নেতা ছিল এবং হলো আমি বলছি এ কে ফজল হক ছিল কলকাতার কলকাতা সে একজন ছিল লয়াত ছিল অ্যাডভোকেট ছিল সে এই অঞ্চলে আসছে আসলে বেসিক্যালি প্রজাদের কল্যাণের জন্য আসছিল প্রজাদের প্রজাদের কল্যাণে এসে সে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেছে পরে কৃষক প্রজা পার্টি থেকে সে নির্বাচনটা করেছে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে কিন্তু এখানে হলো নির্বাচনটা দিয়ে প্রাদেশিক নির্বাচন ছিল প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগও নির্বাচন করে কিন্তু মুসলিম লীগ মাত্র মানে কয়েকটা আসন পেয়েছে তো এখানে এখানে তাহলে কৃষক প্রজাপতি পার্টি তারা সরকার গঠন করেছে কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম লীগ থেকে এই একে একে ফজলককে বহিষ্কার করেছিল প্রথম তো একে ফজলক ছিল মুসলিম লীগের ব্যক্তি ছিল পরে তাকে বহিষ্কারও করেছে এরপরে হলো পরবর্তীতে হলো আরও কয়েকটা নির্বাচন হয়েছে সেগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরও সরকার গঠন করে রাখতে পারে নাই এবং উনিশশো দুই হাজার উনিশশো উনচল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এর মধ্যে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতীয়রা প্রস্তুতি নিতে লাগলো কীভাবে হচ্ছে রাষ্ট্র এটা হলো দুইটা রাষ্ট্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় ওই এবং উনিশশো উনচল্লিশ সালে দ্বি জাতি তত্ত্ব দিয়েছিল মহম্মদ আলী জিন্না দ্বি জাতি তত্ত্ব হচ্ছে দুইটা জাতির ভিত্তিতে সরকার গঠন হবে এবং এখানে মুসলমানদের মুসলমানদের দাবি ছিল এবং এটা জিন্না দিয়েছিল দুই জাতি তত্ত্ব অর্থাৎ দুইটা হিন্দু মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠন হবে আবার মোহাম্মদ আলী জিন্না পরবর্তীতে লাহোর প্রস্তাব দিয়েছিল কে একে ফজল হোক উনিশশো সালে লাহোর একটা প্রস্তাব দিয়েছিল যে এই অঞ্চলটা ভাগ হবে হিন্দু মুসলিম দুইটা জাতির আন্ডার হবে কিন্তু মুসলমানদের জন্য দূরত্বের ভিত্তিতে একাধিক রাষ্ট্র গঠন হতে পারে এটা হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব একাধিক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য দ্বি জাতির তত্ত্বে ছিল হিন্দু মুসলমানদের জন্য দুইটা রাষ্ট্র হবে লাহোর প্রস্তাব বলা হচ্ছে জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন হবে কিন্তু মুসলমানদের জন্য দূরত্বের ভিত্তিতে দুইটা একাধিক রাষ্ট্র গঠন হতে পারে অর্থাৎ ইট বি ক্যান বি ক্রিয়েটস মেনি স্টেটস এখন এই তোমার যে ওই সময়টা এখানে তারা কী করে স্টেটসের এসটা বাদ দিয়ে তার তারা শুধু স্টেট করে দিয়েছে তখন একটা রাষ্ট্র গঠন হয়েছে তো এভাবে তাহলে উনিশশো উনচল্লিশ সাল উনিশশো সাল এটার উপর বেস করে সাতচল্লিশ সালে আমাদের দেশ ভাগ এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ চলতেছে এবং সাতচল্লিশ সালে সে আমাদের দেশটা আমাদের ভাগ করে দিয়েছে মোহাম্মদ আলী জিন্না উনিশশো সালে বলেছিল এই অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে উর্দু হবে সাতচল্লিশ সালে তখন তমদ্দিন মজুর গঠন হয়েছে গঠন হয়ে তারা এখানে হলো যে এই তাদের প্রচার কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং হলো তারা একটা পুস্তিকাও তৈরি করেছে প্রথম হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু এটা এটা হলো তমদ্দিন একটা পত্রিকা এটা একটা পত্রিকা তমদ্দিন মজলিস সংগঠনের একটা পত্রিকা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু এরপর থেকে মূলত উনিশশো সাল থেকে আমাদের এই অঞ্চলের ভাষাটা নিয়ে এটা শুরু সংগ্রামটা শুরু হয়েছে আমাদের ভাষা কি হবে সাতচল্লিশ সালের পরে এবার দেখাচ্ছে আমরা যে উনিশশো সালগুলো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ এগুলোতে অনেকগুলো আন্দোলন ভাষা নিয়ে অনেকগুলো আন্দোলন হয়েছে এবং একান্ন বান্ন সালে গিয়ে ফাইনালি আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটা সাকসেস হয়েছে এবং এখানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রথম কারফিউ জারি করেছিল এবং কারফিউর মধ্যে আমাদের এখানে দশজন দশজন করে উনিশশো সালের বিশে ফেব্রুয়ারি বিশে ফেব্রুয়ারি যেটা হচ্ছে প্রথম প্রথম হলো যে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারফিউ জারি ভাঙবে না এই বলে তারা সবাই চলে গিয়েছে কিন্তু আবার রাতের বেলা যে ইয়ে তোমার বঙ্গবন্ধু জেলখানা ছিল অন্ধের টাইম বঙ্গবন্ধু জেলখানায় তখন হলো যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হক হল এবং হলো এফ এইচ হল ফজল হক হল এই দুইটা হলের মাঝামাঝি একটু শহিদুল্লাহ হল ছিল এখান দিয়ে হলো তারা শহিদুল্লাহ হলের মাঠে ইয়েতে গিয়ে এই পুকুর পাড়ে গিয়ে আবার নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা একশো চল্লিশ তারা ভাঙবে এইটার উপর ভিত্তি করে তারা হলো একশো চল্লিশ তারা সকালে ভাঙছে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আমতলা আছে আমতলা থেকে তারা বের হয়ে যে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওখানে যে শহীদ মিনার আছে সেখানে তারা ওইদিকে তারা মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল ওই দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে বর্তমান জগন্নাথ হল যেটা আছে ওই জগন্নাথ হলটা ওই সময়কালকার ছিল প্রাদেশিক ইয়ে ছিল এই সংসদ ছিল যেটাকে আমরা ওই যে গতদিন পড়েছে চারশো তিনজনই গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল ওই গণপরিষদটা ছিল জাগা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে সো জগন্নাথ হলটা হলো মেডিকেল কলেজের পাশে শহীদ মিনারের পাশে এই জন্য ওখানে তখন অধিবেশন চলতেছিল এই অধিবেশনের মধ্যে তারা
প্রথম বলেছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার সাথে উর্দুর সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক সে হলো প্রথম এটা উত্থাপন করেছিল পরীক্ষা আসে অনেকবার পরীক্ষা আছে হ্যাঁ কে প্রথম রাষ্ট্রকে বাংলা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উত্থাপন দাবি উত্থাপন করেছিল আমি যে কথাগুলো বলছি প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট তারপরও হলো মাথায় রাখো যতটুক তো দীরেন্দ্রনাথ দত্ত ওর সহ আরও অনেকে বের হয়ে চলে আসছে এবং তারা হলো পুলিশ লাশ নিয়ে যাচ্ছিল লাশ নিতে দিতে দিচ্ছে না পরে লাশ নিয়ে তারা আবার হলো যে ওই বক্সিবাজার দিকে যাচ্ছিল তখন সেখানে আবার পুলিশ গুলি করেছে ওইদিকে দেখা যাচ্ছে আবার অনেক হতাহত হয়েছে এভাবে হলো আমাদের পরবর্তীতে আমাদের রাষ্ট্র ভাষার যে ওখানে শহীদ মিনার তৈরি করেছিল তৈরি করার পর ওই দিন পরের দিনে এটা শহীদ মিনারটা উন্মোচন করেছিল সফিউরের পিতা কিন্তু সেটাকে পুলিশ এসে আবার ভেঙে দিয়েছে এবং পরে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী আবার শহীদ মিনারটা নির্মাণ করা হয়েছে তো এর মধ্যে হলো এটা উনিশশো বারো সালে ঘটনা কি নিয়ে আন্দোলন করেছি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে তখন এবারে তখনই কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি হয় না পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি হয়েছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যখন পাকিস্তান সংবিধান তৈরি হয় তখন পাকিস্তান সংবিধানের মধ্যে আমাদের যে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে কথাটা ছাপ্পান্ন সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে কত সালে উনিশশো সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে আর সংবিধান রচনা করছে আরও প্রায় নয় বছর পরে ছাপ্পান্ন সালে নয় বছর পরে সংবিধানটা পেয়ে এবারে দেশ পরিচালনা শুরু করলো এর মধ্যে উনিশশো আটান্ন সালে গিয়ে ইস্কান্দার মির্জা উদ্বোধন করে সংবিধানকে বন্ধ করে দিয়ে সংবিধান স্থগিত ইস্কান্দার মির্জা ইস্কান্দার মির্জা যখন সংবিধান স্থগিত করে দিয়েছে দুই মাস মাত্র চালালো এবার আসলো যে আইয়ুব খান আইয়ুব খান এসে বলল ইস্কান্দার মির্জাকে হটাই দিয়ে আইয়ুব খান আবার হলো কু করে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসছে আইয়ুব খান উনিশশো সালে ক্ষমতায় এসে সে এখান থেকে একবার উনিশশো সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল এর মধ্যে তার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে সে ছিল একজন সামরিক শাসক ইস্কান্দার মির্জা সামরিক সেনাবাহিনীর প্রধান ছিল ইস্কান্দার মির্জার সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিল আইয়ুব খান সো আইয়ুব খান সুযোগ বুঝে ইস্কান্দার মির্জা হটাই সে নিজে ক্ষমতায় আসছে উনিশশো সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল এর মধ্যে আবার অনেকগুলো ঘটনা আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সে একটা কাজ করেছে যে দেশের মানুষের কাছে অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়ার জন্য মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে মৌলিক গণতন্ত্র গণতন্ত্র দ্যাট মিন্স এখানে হলো সারা দেশটাকে চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার ভাগে ভাগ করেছে চল্লিশ হাজার ইউনিটে ভাগ করেছে ইউনিটে প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে দুইজন ব্যক্তি মনোনয়ন করেছে ওই দুজন ব্যক্তি দ্যাট মিন্স পুরো এরিয়াতে আশি হাজার আশি হাজার তোমার এ ছিল এই মৌলিক গণতন্ত্রের তারা হলো প্রতিনিধি ছিল এই আশি হাজার মানুষের কাছ থেকে ভোট নিয়েছে ভোট নিয়ে তারা আইয়ুব খানকে ভোট দিয়ে তখন আইয়ুব খান বলে যে আমি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তো এ হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র এই মৌলিক গণতন্ত্র আটানো সাল থেকে পরবর্তীতে সে পরিচালনা করেছে এর মধ্যে উনিশশো বাষট্টি সালে আমাদের এই দেশে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছে শিক্ষা আন্দোলন দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষ আমরা বাংলা বাংলা করে যুদ্ধ করেছি সো বলছে ঠিক আছে তোমাদেরকে আমরা যে ভাতে মার কী জন্য হাতে মারব না ভাতে মারব তো সেই জন্য তারা কী করেছে এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা থাকবে কিন্তু তুমি হলো পরীক্ষা দিবা ইংরেজিতে তো সকল পরীক্ষা দিতে হবে ইংরেজিতে সকল পরীক্ষা দিতে হবে তোমার যে এবং টিউশন ফিস বৃদ্ধি করে দিয়েছে অ্যাকাডেমিক বৃদ্ধি সকল কিছু বৃদ্ধি করে দিয়েছে পোস্টাল চার্জ বৃদ্ধি করে দিয়েছে সকল চার্জ বৃদ্ধি করে দেওয়ার পরে এই অঞ্চলে মানুষ আন্দোলন শুরু করেছে উনিশশো সালে যেটা ছাত্র আন্দোলন করেছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা আন্দোলন দেখবা তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গেলে ওখানে হলো কয়েকটা কলা ভবনের উপরে কয়েকটা সাল লেখা আছে এর মধ্যে একটা সাল আছে উনিশশো বাষট্টি ওই বাষট্টি শিক্ষা অর্থাৎ সাতচল্লিশ বাষট্টি সাতচল্লিশ বাহান্ন বাষট্টি ছেষট্টি এরকম লেখা আছে তো ওই বাষট্টি হচ্ছে শিক্ষা আন্দোলন তো এই শিক্ষা আন্দোলন কত সালে বাষট্টি চলো বাষট্টির পরে এবার উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে হয়েছে ও এর মধ্যে একটা সাল বাকি রয়ে গেছে কিন্তু উনিশশো চুয়ান্ন সাল যুক্ত ফন্ড নির্বাচন যুক্ত ফন্ড নির্বাচন যেটা হয়েছে যুক্ত ফন্ড গঠন হয়েছে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে পরীক্ষা আসে তিন ডিসেম্বর তিন ডিসেম্বর যুক্ত ফন্ড নির্বাচন উনিশশো তেপ্পান্ন সাল গঠন হয়েছে ওরা চলে আসছে তো এরপরে হলো যুক্ত ফন্ড নির্বাচন যুক্ত ফন্ড নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা নৌকা এবং সেখানে হলো এই যুক্ত ফন্ডের মধ্যে দল কয়টা ছিল চারটা দল ছিল চারটা দল ছিল ওকে এ তাহলে আমরা বাষট্টি বাষট্টির পরে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিতে হলো কি যে পাক ভারত যুদ্ধ হয়েছিল কাশ্মীরকে নিয়ে পাক ভারত যুদ্ধ পঁয়ষট্টি এবং পঁয়ষট্টি সালে আবার হলো সৌরাদ্দি মারা গিয়েছে এবং হলো পঁয়ষট্টি সালে তাসখন চুক্তি হয়েছে তাসখন চুক্তি পাক ভারত যুদ্ধ পাক হ্যাঁ প্রথম পাক ভারত যুদ্ধ এবং এটা নিয়ে এটা নিয়ে চুক্তি বসে চুক্তি করেছে তাসখন উজবেকিস্তান রাজধানী তাসখন তাসখনে চুক্তি হয়েছে এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ওই দিন মারা গিয়েছে এবং ওখানে তাসখন চুক্তিতে যে ওরা সমন্বয় করে তখন পাক ভারত যুদ্ধটা স্তপ স্টপ করা হয়েছে তারপরে হলো তাসখন চুক্তি পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি পরে এবারে ছেষট্টি সালে ছয় দফা আমাদের ছয় দফাটা আসছে ছ
এই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে বিনিময় কি হয়েছে আমার বর্ডারটা খালি হয়ে গেছে তখন যদি নেপাল ভুটান ভারত বা তোমরা যদি চাইতা যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবা হয়ে যেতে পারতো কারণ আমার এখানে দেশ রক্ষার কেউ নেই তখন এটা বঙ্গবন্ধু রিয়েলাইজ করেছে বঙ্গবন্ধু রিয়েলাইজ করে তখন ছয় দফার মধ্যে একটা দফা নিয়ে আসে ছয় নম্বর দফা প্যারা মিলেশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন কারণ পাকিস্তান যে আবার যে কোনো সময় যে কোনো সময় আমার সেনাবাহিনী আমার অফিসারগুলো নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আমি যদি আমার এখানকার আধা সামরিক বাহিনী গঠন করে রাখতে পারি তাহলে আমার যে কোনো যে কোনো যুদ্ধ যে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করতে পারবো তো এটা তো আসলে আমাদের মনের কথা কোর কথা সো এটা হলো আমার বাঙালি জাতি সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছে এই ছয় দফাটাকে এবং ছয় দফা যখন দিয়েছে তখন পাকিস্তানি বলছে সে দেশদ্রোহী এবং সেটা তার দফাগুলো তো গ্রহণ করে না উত্থাপন করতো লাহোরে উত্থাপন করতে দেয় নাই এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে তখন সে হলো যে তোমার সাংবাদিক সম্মেলনের সাংবাদিকদের এটা সাংবাদিক সম্মেলন উত্থাপন করার কথা ছিল কিন্তু পারে না পরে ওয়েটিং রুমে গিয়ে কিছু সাংবাদিক ছিল তাদের সামনে বলে সে চলে আসছে ওকে তো এখানে উনিশশো সালের ঘটনা কিন্তু উনিশশো সালে তখন কিন্তু যুক্তফর নির্বাচন আবার ওই সময়কালটাতে চুয়ান্ন সালের নির্বাচন একটা কথা বলি যে এই অঞ্চল প্রাদেশিক নির্বাচন এবং ইয়েকে হারাইছে কিন্তু মুসলিম লীগকে হারাইছে মুসলিম লীগকে হারানোর জন্য তখন বঙ্গবন্ধু এবং একে ভাষা নিয়ে তারা হলো বিভিন্ন জায়গায় প্রচার প্রচার নিয়ে ব্যস্ত এবং এটা কেন বলতেছে ইতিহাসটা তোমাদের মনে রাখার জন্য একটা কথা বলতেছি এবং সত্য ঘটনা যখন হলো টাঙ্গাইলের কাকমারি সম্মেলন করতেছিল কাকমারি সম্মেলনে যে পুলিশ করতে দেবে না যখন তারা সকল কিছু মঞ্চ রেডি এর মধ্যে পুলিশ গিয়ে হাজির করা যাবে না তখন বঙ্গবন্ধুকে যে বক্তব্য দিতে যাবে দিতে দিচ্ছে না তখন সাথে ছিল ভাষা নিয়ে ভাষা নিয়ে বলে যায় একটা কাজ করে মুনাজাত ধরে মুনাজাত মুনাজাতের মধ্যে সকল বক্তব্য বলে ফেলেন তো বঙ্গবন্ধু মুনাদ্র 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 মধ্যে সকল বক্তব্য দিয়ে দিছে তো তখন তো পুলিশ আর কিছু করতে পারে না তো এরা হচ্ছিলো এই বঙ্গবন্ধু এরা ছিল ভাষা নিয়ে পরে এবারে আসো এর মধ্যে হলো ছেষট্টি সাল বললাম ছেষট্টি সাল যখন পুলিশ এবার আমাদের ছেষট্টি দফা দিবে না পরবর্তীতে এবারে আটষট্টি সালে আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি সুযোগটা হচ্ছে কি যে আগরতলা আমরা ভারতের সাথে প্ল্যান করলাম যে আমি হলো এখানে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের গভর্নর যাবে তারপর হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রধান যারা যাবে তাদেরকে আমি কুমিল্লাতে এখানে আটকাবো আটকালে তোমরা আমাকে শুধু হেল্প করবা এদেরকে আটকায় আমি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব যে যে কথা সে কাজ না কাজ করতে পারে নাই কিন্তু প্ল্যান্ট হলো মইনুদ্দিন নামে একজন লোক সে হলো এই একজন সেনাবাহিনীরা ফাঁস করে দিয়েছে ফাঁস করে দেওয়ার পরে এবার বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে এবং দেশদ্রোহী রাষ্ট্রভাষা এবং এটা একটা মামলা দিয়েছে মামলাটার নাম হচ্ছে এই না মামলাটার অফিসিয়াল নাম হচ্ছে এই রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব রহমান ও অন্যান্য নামটা লিখে রাখো রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব রহমান ও অন্যান্য হ্যাঁ রাষ্ট্র বনাম বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য এই নামটা কিন্তু পরীক্ষা আসে এক্স্যাক্টলি নামটা কি এটা পরীক্ষা আসে এবং বিভিন্ন বিসিএসও আসছে এই প্রশ্নটা যে এক্সাক্টলি নামটা কি তো এটা যখন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আগরতলা পরিকল্পনা তাদের কাছে হচ্ছে যে রাষ্ট্র না এটা হলো উনসত্তরে তার বিচার শুরু হয়েছে আটষট্টিতে মামলাটা হয়েছে হ্যাঁ 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 উনসত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারি এটা হলো তাকে বঙ্গবন্ধুকে আমরা হলো বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছি না হ্যাঁ তো এটা হলো তেইশে ফেব্রুয়ারি এবং এটা কিন্তু ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এটার বিচারটা শুরু হয়েছিল তো ওকে যাই হোক তো এটা হলো বাঙালি জাতির আন্দোলনের কারণে আর পারে নাই পরবর্তী তেইশে ফেব্রুয়ারি তাকে বাইশে ফেব্রুয়ারি মুক্তি দিয়েছে তেইশে ফেব্রুয়ারি আমরা পল্টন ময়দানে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছি তেইশে ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা আসে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষার জন্য তো এবার বঙ্গবন্ধু যখন এবার তেইশ ফেব্রুয়ারি উপাধি দিয়েছে পল্টন উনিশশো সালে তেইশে ফেব্রুয়ারি এবং আমরা হলো ওই যে জেলের তালা ভাঙবো বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করব এরকম মিছিল স্লোগান দিয়ে ভঙ্গতে নিয়ে আসছি আমরা এবং ধরে রাখতে পারি না কারণ হলো আটষট্টি সালে আসলে আমাদের মনের কথা তো যদিও এই এই সময়টাতে আটষট্টি সালে উনসত্তর সালে আমাদের অনেকই হতাহত হয়ে হয়েছে এবং এই হতাহতগুলো তোমরা আমি নামগুলো বলছি তোমরা এখন রেকর্ড করে রাখবা এবং হলো পঁয়ষট্টি যে আগরতলা পরিকল্পনা মামলায় এখানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ জন আসামি ছিল এক নম্বর আসামি বঙ্গবন্ধু ছিল এবং হচ্ছে এখানে সার্জেন জহুল হক ছল ছিল সার্জেন জহুল হক ছিল তারপর হচ্ছে এই হলো শামসুদ জোহা এ লেখো এগুলো আমি যেগুলো বলছি এগুলো লেখো এগুলো তোমরা এগুলো নোট করবা এগুলো নোট করবে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আটষট্টি উনসত্তর সালটা তোমরা একটা নোট করবা নট অনলি আটষট্টি আটষট্টি উনষট্টি তোমরা সাতচল্লিশ সাল থেকে একবারে সাতচল্লিশ উনচল্লিশ সাল থেকে উনচল্লিশ সাল থেকে একবার একাত্তর সাল পর্যন্ত এটা নোট করতে হবে এটা ভালো করে নোট করতে হবে কোন সময় কি কোন ঘটনাগুলো ঘটেছে এখানে জাস্ট আমি আটষট্টি বলে রাখি এই সময়টাতে তোমার হলো শামসুদ জোহা
মাথার যাচ্ছে মাথার কিছু দিয়ে রাখুন আচ্ছা আচ্ছা আসো আসো এরপরে আমরা উনসত্তরের মধ্যে আছে উনসত্তরে উনসত্তর তাহলে এবার উনসত্তরে তাকে এবার উনসত্তরে যখন সে আগরতলা পরিকল্পনা মামলা হামলার কারণে মিলাতে পারতেছে না পরে এবার উনসত্তর সালে সে হলো অভ্যুত্থান তৈরি হয়েছে উনসত্তর উনসত্তর অভ্যুত্থান পরে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইয়াহিয়া খানের কাছে ইয়াহিয়া খানের যখন যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইয়াহিয়া খান বলছে মানুষ চায় নির্বাচন তখন বলতে ঠিক আছে আমি নির্বাচন দেবো তোমরা একটু অপেক্ষা করো কিন্তু উনসত্তর সালে দিল না তখন সত্তর সালে নির্বাচন দিয়েছিল সত্তর সালে নির্বাচনটা হয়েছিল প্রথম হলো বছরের প্রথম দিকে হওয়ার কথা ছিল হয় নাই পরবর্তী বছর শেষ হয়েছে নভেম্বর মাস হচ্ছে প্রাদেশিক নির্বাচন ডিসেম্বর হচ্ছে সেন্ট্রাল নির্বাচনটা দিয়েছে তো এই সেন্ট্রাল নির্বাচনটা যখন ডিসেম্বরে হয় ডিসেম্বরের ডিসেম্বর হচ্ছে শেষ দিকে হয়েছে ডিসেম্বর সে দুর্যোগের কারণে কিছু এলাকায় প্রায় দশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে এই সত্তরে যে বন্যা আমাদের বন্যা হয়েছিল দশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে হ্যাঁ যার কারণে দেখা যাচ্ছে এরা মংলা বাগেরহাট খুলনা ওই ওই সমস্ত এলাকাতে ওই সমস্ত এলাকাতে হ্যাঁ দশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে পরে পরে এবার দেখা যাচ্ছে কিছু নির্বাচনটা পরবর্তীতে আমাদের হলো ও ওই নির্বাচন জানুয়ারিতে হয়ে বাহাত্তরে জানুয়ারিতে হয়েছে সরি একাত্তরে জানুয়ারিতে একাত্তর ষোলো না বাহাত্তরে জানুয়ারিতে না কি বলতেছি একাত্তরে জানুয়ারিতে হ্যাঁ একাত্তরে জানুয়ারিতে হয়েছে সত্তর নির্বাচন তো সত্তর নির্বাচন নির্বাচন ডিসেম্বর যেটা হতে পারে একাত্তর জানুয়ারিতে গিয়ে বাকি ওই অংশ নির্বাচনটা হয়েছে এরপরে তাহলে নির্বাচনে আমাদের এই অঞ্চলে আসন ছিল মোট টোটাল আসন এবার এটা একটু লেখো তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে মোট এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কেন্দ্রীয় নির্বাচন যেখানে হচ্ছে মোট আসন মোট কেন্দ্রীয় নির্বাচনে মোট আসন ছিল হলো তিনশো তিনশো এর মধ্যে বাংলায় ছিল মোট আসন বাংলায় ছিল হলো একশো বাষট্টি একশো বাষট্টিটা আসন ছিল বাংলায় তিনশোর মধ্যে একশো বাষট্টি ছিল এর মধ্যে হলো আওয়ামী লীগ পেয়েছে একশো ষাটটি আসন একশো ষাটটি আসন পেয়েছে এটার সাথে ছিল এটার সাথে আরও সাতটা সংরক্ষিত আসন ছিল ওই মহিলা আসন সহ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম একশো যোগ সাত ইকুয়াল টু একশো সাতষট্টি আমরা একশো সাতষট্টিটা আসন পেয়ে গিয়েছে এই এলাকায় তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবার প্রাদেশিক যেটা প্রাদেশিক আসন ছিল মোট তিনশো তিনশো দশ মোট আসন ছিল তিনশো প্লাস দশ তো এর মধ্যে এটা বাংলায় আর কি এটা বাংলায় বাংলা তিনশো দশটা ছিল আমরা পেয়েছি দুইশো আটাশি যোগ দশ অর্থাৎ দুইশো আটানব্বইটা আওয়ামী লীগ পেয়েছে এই হিসাবটা একটু লিখে রাখো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হলো এই নির্বাচনে আমরা কেন্দ্রীয় আসন আছে তিনশো তিনশোর মধ্যে আমরা একশো ষাটটাই পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো আমাদের হলো আমাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা কিন্তু আমাদের হাতে ক্ষমতা আর হলো একাত্তর সালে এসে দিবে না তখন এবারে দেখি আলোচনাটা আসে এই লেকচার অংশ এটা হ্যাঁ আসে তো এই লেকচার অংশ তো তাহলে এবার সত্তর নি আমাদের হাতে ক্ষমতা দিবে না ক্ষমতা না দিলেই এবার এটার জন্য আমাদের তিনশো দশ অর্থাৎ তিনশো দশ হল সংরক্ষিত মহিলা মহিলা সংরক্ষিত আসন এবারে হলো এটা হলো সত্য নির্বাচন তো তখন এবার আমাদের আমরা দেন দাবার করতে পারবো ভাই আমাদের ক্ষমতা দাও ক্ষমতা দাও তখন এর মধ্যে তারা ক্ষমতা দিবে না ঘড়ি মসি অনেক কিছু এর মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টু সে সেকেন্ড হাইয়েস্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট আসন পেয়েছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আশি জানা কয়টা পেয়েছে জুলফিকার আলী ভুট্টু এখন জুলফিকার আলী ভুট্টু বলে যে ক্ষমতা যদি বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে দেওয়া অল পাকিস্তানের ঘটনা কি হবে এটা কি সম্ভব কোনো দিন পাকিস্তানকে দেবে না তখন জুলফিকার আলী ভুট্টু বলে যে একটা কাজ করো আমি সংক্ষেপে ইতিহাস বলতেছি যে একটা কাজ করো পূর্ববঙ্গে বঙ্গবন্ধুরে দিয়ে দাও পশ্চিমবঙ্গে আমারে দিয়ে দাও মানে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু থাকুক পুরো আর হলো পশ্চিমে আমি থাকি দুইটা প্রেসিডেন্ট হোক একটা রাষ্ট্রে তো এটা হলো উইয়ার্ড একটা প্রস্তাব মানে নাই তো হয় নাই পরবর্তীতে বলছে ঠিক আছে আমরা হলো যে ক্ষমতা এই ঠিক আছে পঁচিশ আমরা প্রথমে তিন মার্চ ক্ষমতা ইয়ে করবে তিন মার্চ অধিবেশন বসবে অধিবেশন বসে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে উনিশশো সালে পরে এবারে এর মধ্যে হলো আসছে কারা যে মোহাম্মদ রে জিন্না আসছে তারপর হলো জুলফিকার ভুট্টু এরা সব আসছে এটা এসে এখানে গোলটেবিল বৈঠক করছে দিবে দিবে না পরবর্তী পরবর্তীতে দুই তারিখ ঘোষণা করলো যে এক তারিখে ঘোষণা করছে অধিবেশন স্থগিত 
তখন দুই তারিখে আমরা হলো পল্টন ময়দান হচ্ছে না দুই তারিখে আমরা অবরোধ তিন তারিখ হচ্ছে পল্টন ময়দান হচ্ছে আমরা সমাবেশ করেছি তিন তারিখ তারপর থেকে এবার এখান থেকে যে অসহযোগ আন্দোলনটা শুরু হচ্ছে আমাদের স্থগিত করার পরে তারপরে এবার বলছে ঠিক আছে আন্দোলনের পরেও আমরা যে এই পঁচিশ তারিখে বসবো পঁচিশ তারিখ বসবো একটা পরে বলছে অবশ্য এবার আমরা দেখা যাচ্ছে সাতই মার্চ সাতই মার্চ যে রেসকোর্স ময়দানে সাতই মার্চে আমাদের এখানে আবার বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলো সাতই মার্চে মহাসমাবেশ হবে সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেক লোক প্রায় সাত আট লাখ মানুষ জড়ো হয়েছে ওই জড়ো ওখানে এবার বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশের নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে নিরপেক্ষ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেখানে পাকিস্তানের বিমানগুলো আমাদের প্রতি উড্ডয়মান ছিল এবং এটা কত সাতই মার্চের ঘোষণা তারপরে বলেছে ঠিক আছে পঁচিশ মার্চে তাহলে আমরা আবার অধিবেশন বসবো পঁচিশ মার্চ একটা টাইম দিয়ে গেছে কিন্তু তারা এটা দিয়েছে তো কালক্ষেপণ করার জন্য কিন্তু এর মধ্যে পঁচিশ সাতই মার্চ উনিশ মার্চ গাজীপুরে প্রথম অ্যাটাকটা হয়েছে উনিশ মার্চ গাজীপুর সেখানে হচ্ছে ইপিআর ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট যেটা আছে ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টের সাথে যে ওই পাকিস্তান রেজিমেন্টের দ্বন্দ্ব হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে তখন ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট গুলি করে দিছে আমাদের এরা এরা তখন এবার কি করেছে ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টের কাছ থেকে সকল অস্ত্রগুলো জমা নিয়ে নিয়েছে নিয়ে পাকিস্তান রেজিমেন্ট যারা আছে তারা এখানে রাজত্ব করতেছে তারপরে এটা হলো তাহলে বাংলাদেশের প্রথম যেখানে হলো জাগ্রত চৌরাঙ্গি আছে গাজীপুরে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসে কিন্তু প্রথম অ্যাটাকটা কোথায় হয়েছে গাজীপুরে জাগ্রত চৌরাঙ্গি সেখানে প্রথম হচ্ছে আমাদের হলো এই আক্রমণটা হয়েছে এরপর আসো এই এর মধ্যে কিন্তু ওরা কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্না আসছে তারপর জুলফিকার ভুট্টু আসছে তারা সাংবাদিকের সাথে মিটিং করতে মিটিং করতেছে যে গোল টেবিল বৈঠক করতে বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গবন্ধুর একটাই কথা আমাদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে ক্ষমতা হচ্ছে কিন্তু ওরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না পরে এর মধ্যে পঁচিশ মার্চ কিন্তু তারা চট্টগ্রাম বন্ধ দিয়ে প্রচুর অস্ত্র আনা শুরু করেছে তারা এবার অপারেশান সাতসলাইটের পিপারসে নিতে লাগলো এবং পঁচিশ মার্চ প্রথম রাতেই তারা দশটার দিকে ফার্ম গেটের প্রথম আক্রমণটা করেছে তারা এবং এরপরে সাথে সাথে সারা বাংলাদেশের চতুর্দিকে তারা প্ল্যান করেছিল সকল বুদ্ধিজীবীদেরকে অর্থাৎ সকল জ্ঞানী যারা আছে দেশ রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের সবাইকে হতাহত হতাহত করবে যার যেটা ফলাফল পঁচিশ মার্চে সাতসলাইটে সেটা হয়েছে তারপর বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশ মার্চ রাতে তারা ধরে নিয়ে যাবে এবং পঁচিশ মার্চ দিবাগত রাতে বারোটা পনেরো মিনিটে বঙ্গবন্ধু বলেছে যে ফ্রম টুডে বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিস ইজ মাই লাস্ট মেসেজ এই এটা দিয়েছে তো এর পথে তার বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছে এবং পাকিস্তানের মিউ আনোয়ালি কারাগরে নিয়ে গিয়েছে এবং এদিকে তো আমাদের যে এটা শুরু হয়ে গেছে এই বাণীটা প্রথম চলে গিয়েছিলো পাকিস্তান চট্টগ্রামের এমি হান্নান এমি হান্নার কাছে গিয়েছে তারপরে আওয়ামী লীগের একজন আরেকজন নেতা ছিল ইয়ে আরেকজন আরেকজন নেতা আছে দুজন নেতার কাছে এটা মেসেজটা পাঠাইছে পঁচিশ মার্চ রাতে পরে হলো ছাব্বিশ মার্চ তারা প্রচার করেছে এবার যে শেখ শেখ জিয়াউর রহমান পরের দিন এটা একজন সেনা অফিসার হিসেবে প্রচার করেছে আচ্ছা তো এই যে দেখা যাচ্ছে আমাদের হলো আমাদের যে স্বাধীনতা হলো স্বাধীন হলেও এবার হলো বাংলা একটা দেশ স্বাধীন হলে কিন্তু দেশটার আমরা হলো ছাব্বিশ মার্চ থেকে একবার ষোলো ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি এই যুদ্ধের মাঝে এবার আমাদের অনেক হতাহত হয়েছে অনেকে আমার পক্ষে গিয়েছে বিপক্ষে গিয়েছে আমাদের দেশের মানুষগুলো পাকে ইন্ডিয়াতে শরণার্থী হয়েছে এবং চোদ্দোই দশই এপ্রিল আমরা হলো যে দশই এপ্রিল কি করেছে মুজিবনগর সরকার গঠন করে মুজিবনগর সরকারটা হচ্ছে কোথায় যে মেহেরপুর জেলা প্রথমে বৈদ্যনাথতলায় আমর কারণে আমর কারণে আমবাগান কিন্তু এবার এখান থেকে সতেরো এপ্রিল আমরা হচ্ছে আমরা সতেরো এপ্রিল শপথ নিয়েছি শপথ নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে চলে গেছি আমরা এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দিচ্ছি না তখন কলকাতার আটনং থিয়েটার রোড আটনং থিয়েটার অস্থায়ী সরকারের কার্যালয় ছিল সেখান থেকে আমরা সকল কিছু পরিচালনা করতাম এবং সেখানে আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছে বঙ্গবন্ধু এবং এখানে যে অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ পাঠ করাইছে এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অধ্যাপক ইউসুফ আলী ইউসুফ আলী প্রথম শপথ পাঠ করাইছে এবং হচ্ছে এখানে হলো আটনং থিয়েটারে মনে রাখবা আর হলো এখানে কি আছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্যে আমাদের প্রথম সেক্টরটা তো পড়াতে পারলাম না সেক্টরের মধ্যে একটা কথা শুধু মনে রাখবো এখানে দশ নং সেক্টর কমান্ড কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না দশ নংয়ে দশ নংয়ে এবং তোমরা পানি নৌ নো এটা নৌ নো এই দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের এটা তোমরা একটু মিলাই পড়বা এই এক নং সেক্টরটা হচ্ছে এটা এই যে এই যে এখানে এই এক নং সেক্টর দুই নং সেক্টর তিন নং সেক্টর চার নং সেক্টর পাঁচ নং অর্থাৎ মানচিত্রের ডান সাইড থেকে যাওয়া শুরু সেক্টরগুলো শুরু হয়েছে এই যে এখান থেকে এভাবে গিয়ে এই পাঁচ হয়ে পাঁচ তো তারপর হলো এই ছয় চলে গেছে এখানে এখানে এগারো আসছে কিন্তু ছয় সাত আট নয় দশ তারপর মায়ন সিং এলাকাটা পরে আসছে এগারো মায়ন সিং শেরপুর তারাকান্দ নেত্রকোনা যেগুলো আছে এগুলো এটা তাহলে দেখো এখানে ম্যাপের মধ্যে আছে এই যে এটা ফেনি শ এটা হলো এক এখান দিয়ে ঢাকা ফেনি কিছু
আসামটা আমাদের সাথে ছিল এই জন্য এখানে দুইটা সেক্টর হয়েছে এখানে পাঁচ আর ছয় চলে গেছে ওই যে রংপুর দিনাজপুর বগুড়ার দিকে তারপর সাত হলো রাজশাহী বিভাগ আট হচ্ছে তোমার এখানে নড়াইল বা নড়াইল জিনাইদা মাগুরা সাতক্ষীরা বাগে পরে নিজেদের বাগেরহাট খুলনা এগুলো হচ্ছে নয় আর দশটা হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর এখানে নিয়মিত কোনো কেউ ছিল না এটা সেক্টর তারপরে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের হলো হাজারো মোমে নূর এটা একটু মনে রাখিও হাজারো হ্যাঁ এটা তো জানো মনে অনেকে নাকি সাতজন হামিদুর রহমান জাহাঙ্গীর রুহুল আমিন তারপর মুস্তফা কামাল তারপর হচ্ছে এটা হলো এই মতিউর রহমান তারপরে নূর মোহাম্মদ রুহুল আমিন না রোফ 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 হাজার মোমে নূর এটা তোমার মনে রাখতে পারো এইভাবে এবং হলো তাদের ডিটেলসটা একটু মনে রাখবা কে কোথায় মারা গিয়েছে কে এটা কে কোন সেক্টরে ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশি ছিল ইপিআর ইপিআর তিনজন ছিল হ্যাঁ ইস্পাক রেজিমেন্টের তিনজন ছিল এটা মনে রাখবা হুম ইস্পাক রাইফেলস না রেজিমেন্ট 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 এটা আচ্ছা তারপরে হলো এখানে তো বললাম মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য অবদানের জন্য কতজন বিশ্বাস কতজন বীর বিক্রম কতজন বীর প্রতীক কতজন এটা মনে রাখবা তারপর অপারেশনগুলো মনে আছে আর এখানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে এখানে আমাদের হলো যে প্রথম দেশ কে দিয়েছে এটা একটু ক্লিয়ার করে আমি শেষ করে দিচ্ছি প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ হচ্ছে একটা কোথাও আছে ভারত কোথায় আছে ভুটান ভুটান তাহলে হবে ভুটান হবে কেন কারণটা হচ্ছে কি যখন আমাদের এই বাংলাদেশের সরকারে যখন ভুটানের সরকারকে দাও ইনভাইট করেছিল তখন আমরা ওই ভুটানের সরকারকে প্রথম আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে আমরা তাকে গ্র্যাটিটি তাকে আমরা অভ্যর্থনা দিয়েছি গ্রিটিং করেছি যে সে হচ্ছে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ হিসাবে রাজা হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তো আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি হচ্ছে ভুটান আবার কোথাও কোথাও ভারত লেখা আছে ভারত লেখা থাকার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে উনিশশো সালে যখন দেশ ভাগ হয় তখন নেপাল ভুটান ছোটো ছোটো রাষ্ট্র এই নেপাল ভুটান ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলোকে এগুলোকে এগুলোকে কোনো আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে বলা হয়েছে এগুলো হলো ইন্ডিয়ান পলিসি অনুযায়ী চলবে ইন্ডিয়ান পলিসি অনুযায়ী চলবে সো ইন্ডিয়ান পলিসি অনুযায়ী চলা দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইন্ডিয়া যে পলিসি তারা সেই পলিসি হবে সো ইন্ডিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে মানে ভুটানের স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এই জন্য কিন্তু কিন্তু আসলে হচ্ছে আসলে হচ্ছে ভুটানটা প্রথম স্বীকৃতি দান করি দেশ তো ঠিক আছে তো এই পর্যন্তই মোটামুটি শেষ হলো অনেক পড়া পড়তে হবে না পড়লে পারবেন এটা ক্লোজ করে তো